Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Vou dar início aqui a audiência a todos. É, inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos e todas que fazem seja um pessoal. Gostaria de estar dando início a respeitar as presenças da, da mesa. É, sou eu, Maíra, Mesquita, professora pública federal, do Instituto. É, doutora Ana Fabíola de Azevedo Ferreira, procuradora da República. É, professor Clemente Coelho Júnior, que é professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade, Federal, da Universidade de Pernambuco. É, Cavalcante, diretor do Instituto de Sustentabilidade do Visual. Por que está tão baixo? Está tão baixo. Também há pessoas. Não está aparecendo, não? Cadê você? Não, parece não. Pode ficar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Além dessas pessoas que eu já tinha é, falado aqui na mesa. Tá? Tá? O Aritário, o senhor Mardônio Cavalcante, que está aqui presente. Agradeço a presença. Também o doutor Geraldo de, do Reito Barro, secretário do Meio Ambiente, com todo o bom de Bolívia. Também está presente aqui online conosco, eu agradeço. É... Doutora Andréa Olímpio também está presente. E a senhora é qual ordem, doutora Andréa? Sem mais, está sem mais. Não é isso? Então, eu agradeço a presença de todos. E assim, assim que a gente for conseguir o cronograma, é, eu gostaria de já passar a palavra né, para o primeiro expositor, que é o professor Flamengo Coelho Júnior, pelo fim Obrigada. Olá, estão me ouvindo? Sim. Tá, ótimo. Eu gostaria de pedir... Bom, bom, antes gostaria de parabenizar a iniciativa de se fazer essa, essa audiência pública, né, de um tema tão importante para nós aqui de Pernambuco, para a comunidade que está presente aí no auditório. Uh, espero que a gente consiga... É, desenvolver aqui pelo menos uma discussão madura, uma discussão que possa levar a soluções desse conflito existente há muito tempo, né? Eu já fui já fui apresentado, me chamo Clemente Coelho Júnior, sou professor do Instituto de Ciência Biológica da Universidade de Pernambuco, trabalho com o ecossistema manguezal há 30 anos, já fiz alguns estudos em SWAP, enfim, então uh, o que eu trago aqui é ciência, né, o que eu posso contribuir nesse momento aqui é trazendo a ciência à luz dessa discussão. Né? Então, uh, no mundo que a gente, infelizmente, vive de negacionismo, eu trago a ciência, eu tento trazer a luz. Uhum. Espero que minha apresentação possa esclarecer algumas, alguns pontos em relação ao impacto ecológico, ambiental, e aí as consequências sociais para todos nós, não só para a comunidade local. Antes de, de, de projetar, eu vou fazer uma projeção rápida, são só imagens. Uh, eu gostaria de pedir para quem estiver com o áudio ligado, desligar o áudio, porque vai facilitar todos nós, né? Uh, vai ficar o áudio mais claro no que eu estiver falando e certamente aqueles que estão tendo dificuldade vão ter menos dificuldade. Então, por favor, se todos que estiverem presentes, enquanto não tiverem a, a, a palavra... Né, desliguem seus áudios. Bora lá. Só preciso, por favor, que você... Deixa eu fechar algumas janelas no meu computador aberta também para não dar ruído. Certo? Então, vamos lá. Uh, vou projetar e eu peço para que vocês verifiquem aí se vai, se vai aparecer. Eu, possivelmente, vou desaparecer aqui do... Vou ter... Alguém abra só para me mostrar se 
se aparece uma apresentação aí. Por favor. Aparece. Está aparecendo? Sim, está ah. O professor aparece, mas não está maximizado. Agora, agora. Pronto, está tendo um delay aí, que eu já percebi que está tendo um, um tempinho aí de atraso entre o som e o áudio. Vou tentar é, fazer, melhorar isso daqui na minha apresentação. Mais uma vez, peço que quem puder desligar o áudio seria ótimo para que melhorasse aí a, a conexão. Bom, eu vou começar a falar, então, sobre a região como primeiro de uma forma de apresentar o impacto sobre a paisagem, e depois focar localmente no estudo de enrocamento. Né? É, lembrar que, durante muito tempo, o governo do Estado chamou a área de swap, os manguezais de swap, de área de sacrifício. Né? Esse termo me parece que foi esquecido por alguma razão, mas uh, foi através dessa bandeira de que seria uma área de sacrifício na qual geraria emprego e renda, foi que se deu todos os impactos que a gente conhece há mais ou menos em torno de, de quatro décadas ou mais. Né? Então, uh, essa área de sacrifício ela tem um histórico, que é o histórico do impacto na paisagem, em primeiro lugar. Antes de chegar no enroncamento, eu vou botar aqui uma imagem, um laser, né? onde uh, é uma situação muito peculiar, né? que nós vamos ver, né? mas o, 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 a imagem como todo de Suape, da região de Suape, só apenas um trecho aí, dividindo os municípios de Pouco, Pojuca e Cabo de Santo Agostinho, era um complexo estuarino, acredito que o, os comunitários que estão aqui nos assistindo deva contar muito mais histórias para a gente, se ligava o rio Ipojuca, se ligava o rio Tatuoca, se ligava o rio Massangana, quando nas marés altas. Era um complexo estuarino igual que a gente vê, por exemplo, no, uh, no canal de Santa Cruz, talvez uma das áreas mais produtivas do Nordeste. Mas, aos poucos, esses rios foram separados. Né? Primeiro, pelo acesso da via portuária, separando o Ipojuca do, do Tatuoca e do Massangana. Depois veio o primeiro acesso às obras do Estaleiro Atlântico Sul, que depois foram abandonadas, porque a estrada não tinha como se dar a manutenção, uma estrada antiga que dava acesso ao Estaleiro Atlântico Sul, então isolando o Tatuoca do Massangana. E depois essa área aqui, né, que ficou toda recortada, toda dividida, a própria duplicação da estrada do, da, da TDR Sul e do... Uh, do aterro que foi feito da terra plenagem para, para as duas grandes obras, né, vamos dizer assim, de swap, que foi a petroquímica e a refinaria Abreu e Lima, né, matando praticamente a nascente do rio Tatuoca. Então, passou essa área ser a área mais prejudicada de swap em termos é, ecológicos. Né? Então, se a gente olhar a paisagem como toda, a gente vê que é uma planície costeira onde predominam os manguezais, né? tão importantes para a comunidade em todos os serviços que prestam para a sociedade, desde o berçário, e que garante a segurança alimentar das comunidades tradicionais, até hoje em dia, quando se fala em processos de erosão costeira, atenuando o processo de erosão costeira, e recentemente dando destaque a que ele é um dos principais aliados ao ao combate às mudanças climáticas por, por ser o ecossistema que, por área, aprisiona e estoca mais carbono. Então, há diversos serviços, aqui eu listo três, mas há em torno de 20, 30 serviços reconhecidos. Então, esse daqui é o manguezal do, Maçan, manguezal do Maçangana, o manguezal do Tatuoca, já apresentando as, as intervenções, claro que cresceram por conta da expansão de swap, essa área né, considerada, então, a área do porto, né, e o manguezal do Merep e Pojuca, né, que é um outro conjunto de, 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 de bacias hidrográficas, ou da mesma bacia hidrográfica, Pojuca é um dos principais rios do estado de Pernambuco, que ficou totalmente isolado né, e, e que não recebeu tantas interferências diretas de aterro com relação à expansão de swap, mas ele perdeu essa conectividade com o ambiente, com seus vizinhos, né, com seus irmãos, rio Tatuoca e rio Massangana. Está aqui o, rio do, é, o manguezal do rio Merepe e Pojuca, bastante desenvolvido. E aí, quando a gente mergulha, chegando próximo à região, foco da, da discussão aqui, né, a gente vai ver, então, essas, essas interferências que isolaram os três irmãos, os três rios, né, e principalmente fazendo com que estrangulasse 
né, é o rio Tatuoca. Então, está aqui a via portuária, o antigo acesso ao Estaleiro Atlântico Sul, né, a duplicação da TDR, a, a área que serviu, é, que hoje está, estão instalados a petroquímica, a refinaria Abreu e Lima, e em vermelho aqui, então, o enroncamento. Né? Bom, as intervenções e os impactos sobre o rio Tatuoca começaram a partir do, do uso dessa área com os aterros, com sequência de aterros para os empreendimentos que ali se instalaram, e esse sedimento, então, também foi se espalhando e causando o assoreamento dos manguezais. Esse impacto até hoje é sentido, desde a época dos primeiros aterros. Né? Outras áreas mudaram a dinâmica do estuário, fazendo com que as correntes passassem a ser mais intensas de um lado da, da Bahia ou dos rios, e menos intensa do outro. Então, se depositando areia e lama de um lado, causando processos de erosão, como esse visto aqui do outro lado do Estaleiro Atlântico Sul, na desembocadura do Tatuoca, que a dinâmica que foi alterada em função dos aterros, das mudanças hidrográficas da região, fizeram com que os manguezais erodissem também. Então, está aqui assoreamento, né, já também na, do lado, na margem direita do Tatuoca, onde o assoreamento correu sobre um mangue preservado e acabou matando ele. Né? E a área que, a gente, que eu quero mostrar para vocês, né, fazendo um mergulho no ponto onde se encontra o empreendimento do enroncamento, né, que eu já re repetindo aqui, isolou completamente o Tatuoca, como também matou sua nascente, esse, esse empreendimento, esse, a, os dois, a instalação da, dos dois empreendimentos, né, que eu já falei, Petroquímica e Estaleiro Atlântico Sul. Então, essa área aqui pass passou a sofrer muito os problemas oriundos dessa modificação da paisagem. Está né? aqui o acesso uh, antigo do Estaleiro Atlântico Sul, que foi abandonado. Uh, a comunidade de Mercê nos comunicou que uh, fizeram uma abertura, permitindo que uh, houvesse uma maior comunicação entre o Maçangana e o, e o próprio Tatuoca, mas me parece que, que é muito pequena. Né? Aqui está, então, o enroncamento, né? e aqui, quando a gente olha para o enroncamento em si, a gente já percebe né, o que foi feito, porque, de fato, né, qualquer obra de engenharia que respeitasse o conhecimento sobre o funcionamento do ecossistema manguezal não seria um enroncamento, seria uma ponte. Em qualquer país desenvolvido que se preze os cuidados com o meio ambiente, teria sido feita uma ponte. Mas não, foi feito um enroncamento, né, um estrangulamento, porque os manguezais são regidos pelas marés, e esse estrangulamento, né, para numa tentativa de colocar, então, a vazão, se colocou três bueiros que eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Então, está aqui o enroncamento, uma foto tirada em 2010. Aqui estão os três, as, os três bueiros ínfimos, pequenos, que não só não suportaram, porque hoje a gente vê ele, ele, ele colapsando, eu estive, uh, uh, no, uh, se não me falha a memória, foi no final do ano passado, em outubro do ano passado, talvez eu tenha foto, né? ele colapsando, o peso próprio do enrocamento, né? um material que se degrada através, através da, da ferrugem, ele enferruja, né? ele degrada, oxida muito rápido, então possivelmente isso também vai colapsar. Né? Então está aqui uma imagem que eu coloquei deslocada, uma imagem de satélite, o, o rio, quando a gente imagina o rio Tatuoca, a gente vai ter um vão, né? aqui eu extrapolei um pouco uh, os limites dessa, dessa linha, mas na verdade ele tem um vão entre 180 metros, né? esses três bueiros, eles não cobrem sequer 10% dessa área, e eu digo não só área, mas volume, porque não tem o tamanho suficiente. Então, marés não passam por ele em sua plenitude. Eles, são, eles estrangulam, literalmente, a vazão, o sobe e desce das marés. Então, está aqui a visita, desculpa, agosto de 2020, a visita que eu fiz acompanhado pelo, pelos técnicos de SUAP e também pelo, pela comunidade da Ida de Mercedes. Está aqui totalmente degradado os bueiros. Né? E um estudo feito à época, logo após o enroncamento, feito por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, a contrato da própria SUAP, elaborado pela, pela DBF, Planejamento e Consultoria, apontou à época, então logo em seguida do enroncamento, de que havia um, esse estrangulamento levava uma diferença de maré do lado de dentro do 
do Tatuoca de 1,35m. Então vamos imaginar o seguinte, numa maré de lua, né, de lua cheia, de lua nova, quando o pico da maré né, bateu em roncamento, do lado de dentro do Tatuoca vai ter uma diferença de 1,35m. Então nunca vai, nunca, jamais teve esse sobe e desce da maré né, respondido. Então, daí a gente já começa a apontar os impactos decorrentes desse enroncamento desde então. Né? As luas de lua, as marés de lua minguante e crescente, essa, essa diferença é menor, chegando aí em torno de 50 centímetros. De qualquer forma, tanto a amplitude quanto a frequência de inundação dos manguezais foram completamente alterados. Né? Isso levou, primeiro, uma alteração do solo, criando um ambiente muito mais salgado, porque no período de verão, a, a evaporação da água fez com que o solo começasse a, a, a acumular sal. Então, são poucas das quatro espécies que ocorrem no Tatuoca, de árvores de mangue, apenas duas têm uma resistência à salinidade, mas até um limite. Até um limite. Então, está aqui fotos que eu tirei em 2009, muito logo de muito após pouco pouco tempo depois do enrocamento, então tá aqui essas manchas brancas são sal acumulado, essa árvore de de mangue manso, mangue branco ou cientificamente conhecido como lagunculária racemosa sofrendo, né, para poder sobreviver, né? A própria floresta que dominava, uma das, das espécies que dominava o mangue gaiteiro, ou didaticamente conhecido como mangue vermelho, cientificamente conhecido como risófora mangle, é uma espécie muito sensível às alterações hidrológicas. Então, isso também foi percebido. Essas espécies começaram a sentir não só o aumento da salinidade, mas a mudança na frequência de inundação, né, levando à morte. Eu vou mostrar algumas fotos. O abandono de tocas... Logo, um ano e meio a dois anos depois do enroncamento, foi observado e, e, em todo, praticamente toda a região, mas principalmente na área mais alta do manguezal. Então, nós observamos muitas tocas abandonadas de caranguejo, uma área que era altamente produtiva, outras com algum sacrifício ainda, sobrevivendo mais próximo ao rio Tatuoca, recebendo as marés. É, as, a franja dos manguezais, que servem como o berçário para as ostras, principalmente uma, uma espécie de importância econômica, essas foram as primeiras que cintilham, praticamente morreram todas as ostras à época, uma foto aí de um banco de ostras todas mortas. No, na parte já próxima à TDR Norte, marcas de organismos marinhos que se incrustaram num bueiro próximo à TDR Norte, já, já quase que encostado à petroquímica, já não se tinha sinais da presença de maré e os organismos mortos, todos eles mortos, sinal de que a maré não chegava mais nesse ponto do rio Tatuoca. Né? E aí começou a floresta a se reduzir, começou a ficar pequena, de árvores que poderiam atingir aí em torno de 15 metros ou até mais, começamos a perceber que a floresta começou a diminuir, se reduzir, diminuir sua produtividade. Está aqui um solo rachado, foi uma das poucas vezes que eu vi, em toda a minha experiência com manguezal, um solo rachado. Isso acontece quando se tem realmente mudanças hidrológicas. Aqui a presença dessa grama invadindo o manguezal por conta da ausência das marés. Né? A, a, a presença de outras espécies de mangue que não, não, não dominavam o ambiente, mas que começaram a, a, a mudar de, de mangue gaiteiro para mangue siriúba, canoé, mangue manso, né? de árvores que não são tão exuberantes, tão produtivas... As espécies que resistiram à época, a gente observava elas abortando suas partes reprodutivas, suas sementes, suas flores. Isso era muito nítido praticamente um ano depois. Né? E todos os estudos no mundo inteiro, são centenas e centenas de estudos, indicam que de todos os tensores, como os cientistas chamam, ou os impactos, o pior dele são as mudanças hidrológicas. Aqui é uma figura, está em inglês, mas eu vou interpretar para vocês. Uh, regiões como no sul do Brasil, onde tem períodos 
frios, como aconteceu recentemente, estiagens que podem fazer com que alguns trechos da floresta de mangue morra, faz com que logo em seguida a floresta se recupere. Mesmo impactos como o que a gente assistiu com petróleo. A gente não percebeu as árvores, floresta inteira, morrendo com o derramamento de petróleo, ainda que algumas regiões no mundo mostrem que derramamentos de óleo cru levam à morte, mas as marés fazem o um mecanismo e a floresta consegue se recuperar, mas ela tem a grande dificuldade de se recuperar quando se altera a entrada e saída das marés. Isso é fato, isso é ciência. Não foi... Uh, 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 consultada a época para se discutir como seria esse acesso ao Estaleiro Atlântico Sul. Ao contrário, houve a proposta de se fazer e depois se retirar para poder devolver o mecanismo de manutenção. E o que a gente assistiu, então, foi uma redução gigantesca da floresta, uma morte massiva da fauna, principalmente da fauna associada e de importância econômica, relatada recentemente por um relatório do Fórum SWAP, que fez um trabalho de interpretação, de interpretação ambiental com a comunidade de Mercês. Né? E aqui eu trago apenas um panorama de que o que traz à luz hoje a discussão de que esse manguezal está sofrendo é a ciência. Não são opiniões... Uh, 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 políticas, opiniões ideológicas, não. É a ciência que diz que o rio Tatuoca está, uh, so, está na UTI uh, passando muito mal. Ele precisa uh, que se retire todos os, os tubos que conectam e tentam salvar ele, que não existiram, foram paliativos até o momento. O que se precisa para salvar o rio Tatuoca e salvar a sua produtividade e tudo que ele tem, o que ele traz para as comunidades tradicionais é a retirada do enroncamento. É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que já saiu a projeção. Saiu a projeção. Vocês me escutam? Tá com eco, né? Vocês me escutam agora? Então, gostaria de agradecer ao professor Clemente pela precisão na exposição de, de elementos técnicos né, da ciência. Né, e, é, de uma possibilidade, o professor Clemente faz o seguinte. Vamos fazer a apresentação de um Agora, a final. Então, como eu estava dizendo, desculpa alguns problemas técnicos que acontecem desde o modelo híbrido, né? Que nós estamos discutindo fazer. É, então, eu, eu gostaria de. Mais uma vez, agradecer né, a presença do professor Clemente, é, aos colegas técnicos que ele nos trouxe aqui com, com bastante objetividade né, didática. E, é, como eu estava dizendo, eu vou, eu vou continuar com as exposições para depois a gente abrir as palavras. Então, nesse momento, nesse momento eu gostaria então, de dar a palavra para Carlos André Cavalcante, que é o diretor de meio ambiente e sustentabilidade do Bolsa de Suave, também por 10 minutos. Obrigada. Boa tarde, doutora Maíra. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, Clemente Coelho. Boa tarde, lideranças da comunidade Mercês. É, o desenrocamento começou ontem, nós temos uma, um cronograma de obras que vai levar 37 dias e nós vamos fazer uma segmentação nesse ano 2021 de em torno de 32 metros do vão. Então, toda a parte de, de rocha, de material, do asfalto, de areia vai ser retirado e a gente espera concluir essa obra é, tanto com uma análise pré-obra da situação que se encontra, que o professor Clemente Coelho colocou de maneira é, técnica, científica. A gente tem alguns relatórios que são 
pré-obra, nós já estamos fazendo é, o monitoramento da obra, já em curso, nós estamos no segundo dia, a atividade começou ontem, e nós fizemos uma reunião com a comunidade de Mercedes e pescadores, representantes, tivemos é, a apresentação do que será realizado nos próximos dias. Doutora Maíra, é, nós estamos monitorando esse trabalho e queremos fazer uma apresentação no final da situação como ficou. Então, eu acho que é, as minhas palavras são essas, não tem muito a que dizer. Nós cumprimos todo o rito de contratação, de certame licitatório, que foi iniciado o ano passado, é, numa audiência com o Ministério Público, onde eu mesmo me comprometi é, com um cronograma que depois, internamente, na empresa Swap, foi inviável de se fazer. Esse cronograma foi refeito com os prazos de licitação, de elaboração de termos de referência, de recursos. A gente contratou um estudo, uma análise técnica de impacto ambiental. Finalizamos em fevereiro esse estudo. Nós apresentamos à CPRH a solicitação de licença de autorização ambiental. E no final do mês de julho, a CPRH emitiu a licença de instalação. E prontamente, nós já mobilizamos o projeto de, de engenharia, que foi também licitado, para que pudéssemos executar a obra nesse prazo já colocado de 37 dias. Então, é isso, doutora Maíra, acho que, é, sendo bem objetivo, sem muitas delongas, dizer que nós vamos é, monitorar todo esse processo até o final e queremos fazer, sim, uma apresentação da situação de como ficou. Muito obrigado. É, Obrigada, doutor Carlos Cavalcante, pela sua fala, pelos esclarecimentos. É, já aproveitando a presença do senhor aqui, é, é, assim, agradeço aí a sua presença. E eu soube essa semana que tinha realmente havido aí essa, esse início dessa obra. A gente, na verdade, é que como a gente tem um procedimento administrativo instaurado para acompanhar essa questão. Então, aproveitando aqui esse momento, eu gostaria de. Só entre alguns esclarecimentos com o senhor, se fosse possível, né? Eu não tive acesso a esse projeto que o senhor falou, que começou a, a, a fazer a obra, né? Então, eu não tenho nenhum elemento técnico para falar e acredito também que o professor Clemente também não, 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 não tem esse, esses elementos também, nesse momento, por enquanto. Então, eu tô, gostaria de saber o seguinte, o senhor falou em 37 dias, então, a minha primeira pergunta é se é a previsão de... de, de de um desenvolvimento total da área e qual é a data exata, vamos dizer assim, prevista para finalizar essa obra. Então, essa seria uma pergunta. É, a, a outra pergunta é se o senhor poderia encaminhar para a Defensoria Pública da União e para o Ministério Público Federal, que está aqui presente também, acredito que também tem interesse, é, de, desse, dessa documentação, né, para a gente poder é, analisar os procedimentos administrativos abertos e instalados em relação a isso. E, por fim, é, para mim não ficou muito claro, desculpe se a pergunta não for pertinente tecnicamente, é, vai ser feito o desenvolvimento e vai ser feita uma ponte? Como é que vai funcionar? Você poderia passar para as suas informações, por favor? Sim, senhora, doutora Maíra, vou, vou esclarecer. É... A obra, ela é parcial, não é uma obra completa do desenrocamento, não é? É, nós fizemos uma consulta à CPRH e a CPRH é, estabeleceu que, nesse primeiro ano, nós vamos fazer uma segmentação de um vão de um vão de cerca de 32 metros, é esse que está no projeto, 32 metros de vão. É, não vai haver mais trânsito nessa área. É, inclusive, a, ontem foi o último dia que se passou um carro nesse acesso é, ao Estaleiro Atlântico Sul, à ilha de Tatuoca. Então, doravante, não haverá nenhuma estrutura de ponte ou qualquer outra estrutura de interligar é, os, o acesso do porto organizado para o acesso da ilha de Tatuoca, o acesso ao Estaleiro Atlântico Sul. É, no no próximo ano, a partir da avaliação que a gente vai fazer ao longo desse, desse, é, dessa obra, nós vamos fazer uma proposta para que a gente retire 
exatamente aquilo que apontar o estudo de impacto ambiental né, que foi feito é, e o monitoramento que está sendo feito antes da obra, durante a obra e pós-obra e todo esse material eu vou mandar para a senhora, não é? para é, a Defensoria Pública da União, a gente encaminha o, o documento que foi apresentado à CPRH e que foi motivo não é, de avaliação de autorização ambiental. E essa obra contada do dia de ontem não é, serão 37 dias, 37 dias. Então, é, nós vamos ter aí no dia, no final de, dia de setembro, né, somando dia 9 de outubro, ou, oh, desculpe, de agosto, 9 de agosto. Dois dias de agosto, 22 dias de agosto, e mais 15 dias de setembro. Então, em torno do dia 15 de setembro, nós vamos estar finalizando, se tudo é, ocorrer bem com o andamento da obra, nós estaremos é, finalizando esse desenrocamento, como nós estamos chamando. Certo, Dr. Carlos Cavalcante. Ah, é, me desculpe, é, no final das contas, o que você quer dizer da de outubro, é isso? Não entendi, doutora Maíra, o som está muito ruim, não entendi a, a pergunta. Pode repetir, por favor? A minha pergunta é porque normalmente o que o senhor falou, o dia que de previsão de finalização da obra, é, não, ficou, não ficou claro para mim o dia que o senhor indicou como finalização. Eu estou perguntando qual seria o dia. Dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro, contando é, de ontem para 37 dias, é dia 15 de setembro. Certo. E aí, só aproveitando mais um momento, o senhor falou que vai ter um deslocamento parcial, não é isso? Parcial. Exatamente. Então, eu me, me, me informar, é, qual o percentual desse, desse parcial e representa quanto, percentualmente, ou menos aproximadamente desse deslocamento? É, eu vou dar um chute aqui, doutor. Era bom é, a gente olhar na, na imagem que o professor Clemente é, colocou lá, ver o, o vão completo e a gente fazer a conta, porque eu vou dar um chute aqui, é ruim dar um chute, não é? Ah, então, gente... pode pedir para o professor Clemente. Professor Clemente, o senhor tá, poderia disponibilizar a, a imagem? Só pra... Sim, ah, mas... Em torno é... de 20%, Cacá. Cacá, é... São, é em torno de quantos por cento, Carlos? 20%. 20% de 180, é isso? Nove... Isso, é... Aí. isso aí. Pronto. Então, nós vamos ter... Uh... Deixa eu ver, tá. Deixa eu ver aqui. Ao invés de botar... Vamos colocar aqui. Porque aí eu faço uma imagem, assim que eu fizer o cálculo aqui... A gente vai ter em torno de 36%. 16,66%. Desculpa, alguém, alguém falou aí? De 180 metros, 32 sim. metros, são 17,7% do vão que foi autorizado sim, pela sim. CPRH a tirar. Certo, é isso mesmo. Quem falou foi o diretor de engenharia de SWAP, o Cláudio Valença, que falou. Olá, pessoal, tudo Obrigado bom? Aí, e agora a imagem aqui para as pessoas me verem. Obrigado. Boa tarde a todos. Qualquer coisa é só falar, estou aqui de ouvinte e apoiando o que precisar. Boa tarde, é, doutor Flávio, obrigada pela presença. Acho que o professor Joia. vai colocar a imagem e aí eu acho que o senhor vai poder fazer um esclarecimento melhor para nós, para a gente poder visualizar da melhor maneira, não é isso? Doutora, não, aí... Não é. É, nós, nós não fomos avisados que faríamos uma apresentação e nós temos uma apresentação que foi feita, inclusive, para os pescadores, as lideranças, que seria oportuno apresentar. Né? Eu acho que uma matéria como essa, é, se a gente tivesse a oportunidade de apresentar o que nós vamos fazer, seria o ideal para não ficar esse, essa estimativa, a gente apresentar concretamente o que é que a gente vai fazer. Concordo. Concordo, acho excelente. Se o senhor quiser, já podemos marcar aqui como encaminhamento dessa audiência pública uma data 
para a apresentação. E que a gente já pode ter encaminhado para a gente antes, a gente olha e já faz uma audiência é, online, se o senhor quiser, é, para a gente fazer essa apresentação. Sim, eu, eu gostaria mais muito de receber esses, esses esclarecimentos. Então, e aproveitando, eita, eu ia aproveitar a imagem ali posta, se for possível, seria ótimo para eu fazer uma observação. Onde, vai, onde estamos abrindo o, o vão de 32 metros? Se é possível colocar de novo a imagem. Bem, observa onde está o círculo, é exatamente onde tem esses tubos, e se apresenta o local mais profundo do rio, da calha do rio. Então, nós estamos fazendo a intervenção exatamente onde estão os tubos. Vamos re retirar esses tubos e alargar um pouco mais. Eles não têm 32 metros, vai dar um pouco mais do que isso. E é, dá para se observar bem nessa imagem o, o caminho aí mais profundo, né? justamente onde ele tem a sinuosidade aí nesse canto. Então, a gente vai aprofundar até chegar ao leito do rio. Tá certo? Essa é a intervenção. Eu ouvi. Eu ouvi, ouvi. É, obrigada. Entendi. Então, vamos fazer para agendar é, essa apresentação, né, doutor Carlos, doutor Cláudio, do, do, do que vai ser feito e acompanhar esse projeto é, ser realizado. É, eu gostaria de perguntar se alguém da CPRH entrou na reunião, porque nós estávamos aguardando algum representante do CPRH. Contamos com alguém da CPRH nesse momento. É, boa tarde. Estão é, me ouvindo, o senhor Cosme de Castro, sou analista da CPRH. Já falou? É. Boa tarde, doutor Cosme. O senhor vai, vai falar, fazer algum esclarecimento sobre essa informação que o senhor acabou de passar aqui na nossa audiência pública? Doutor, na verdade, eu estou aqui representando a CPH, mas esta área não é a área da, da minha atuação. Eu estou, entrei para a solicitação da diretora de recursos florestais e de biodiversidade, que ela precisou se ausentar um minuto da reunião, mas já já ela retorna, que é a Janaína Teixeira. Acredito que seria mais oportuno é, colher alguma, alguma informação dela. Oi, boa tarde. Boa tarde. Aqui é a Roberta falando, eu também sou da CPRH. Se for, dependendo da dúvida, eu posso tirar. Boa tarde, obrigada pela participação. É, eu acho que a pergunta inicial né, é sobre a, a, até a repórter do, do Marcos que está perguntando, se, na verdade, assim, como é esse procedimento de autorização né, e se há aí uma, uma previsão, uma perspectiva do desenvolvimento completo da região. Então, a gente, é, a gente solicitou o estudo ambiental para a SUAP, eles apresentaram, a gente fez as devidas análises, fomos no local fazer a vistoria, e após as devidas análises, a gente emitiu a licença. No caso, não houve requerimento para a licença do desenvolvimento total? Não, foi só o parcial. Esses 32 metros que... O que Cacá falou? É, vou passar a palavra para a doutora Ana Fabiola Ferreira, é, procuradora da República, que está aqui na, na presença da gente. Ela disse que tem algum esclarecimento para solicitar. Então, a palavra para a doutora Ana Fabiola. Me dá um Alô? Agora sim. Boa tarde a todos e a todas. Eu até já pedi a Maíra para falar no final da exposição da mesa, né? Fazer algumas considerações. 
mas eu fiquei nos Estados Unidos para ir para a CPRH. É, no caso do Roberto, né, que está na gente na CPRH aqui hoje. É, Roberta, eu queria saber, você mencionou que foi solicitado um estudo a SUAP é, antes de ser concedida essa licença para o uso de parcial. Eu queria saber que aspectos foram analisados é, nesse estudo e também que estudos ou que planos de acompanhamento foram exigidos em SUAP é, para é, a, a, é, o momento posterior à execução da obra. Né? Eu queria que você especificasse um pouco mais. Eu sei que é, boa parte da, da matéria, eu inclusive, somos leitos nessa né, questão técnica, mas é, nós temos outras pessoas da área ambiental aqui, não só o professor Planente, como também a representação da SEMA, do André Alvito, então outras pessoas que podem é, se manifestar né, de forma mais é, precisa sobre essa questão técnica. Então, eu gostaria que você fosse um pouco mais detalhista é, em relação a que aspectos foram é, 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 estudados né, para a concessão da licença, é, foi o que foi produzido, foi um estudo de impacto ambiental, foi um estudo simplificado, é, foi exigido estudo hidrológico, isso vem depois, é, que isso fosse melhor detalhado, por favor. Então, é, Swap apresentou o que a gente chama de ATEA, que é um, uma análise técnica de impacto ambiental, e a gente solicitou que fosse feito um estudo com, assim, é, apresentando os impactos com a retirada e com a permanência da estrutura, porque a gente queria ver, visto que é uma estrutura bem antiga, o quanto que a retirada dela poderia causar de impacto ambiental, se seria benéfica ou não a retirada dela. E pelo estudo que o SWAP apresentou, né, eles fizeram várias comparações e a retirada foi mais benéfica do que a permanência. Né? Teve, teve alguns pontos negativos que a gente foi no local analisar tudinho. E... Oi? E a retirada total foi avaliada nesse... Não, eles não apresentaram essa solução, não. Eles apresentaram apenas a retirada parcial. Essa, essa retirada total não foi avaliada, não foi apresentada e nem foi avaliada pela CPRH. Né? E junto desse... Com essa, essa avaliação, eles apresentaram o PCA-PMA com sete programas ambientais previstos, que é exigência da licença, né? implementação, a realização desse monitoramento, a apresentação de relatórios para que a gente acompanhe o que está prescrito lá no, no programa de controle ambiental e de monitoramento. Certo. É, obrigada pelo esclarecimento, doutor Roberto. Obrigada pela participação, doutor Ana Fabiola. Então, eu vou fazer a pergunta, talvez, agora para o doutor Carlos, vou voltar para o doutor Carlos de Suave, para perguntar o seguinte: é, o que motivou o Suave a apresentar um projeto de desenvolvimento parcial, né, é, nesse momento, especificamente? E por que não foi feito um estudo? dos impactos e dos efeitos de um eventual desenhamento total. Doutora Maíra, é, ano passado nós tivemos várias audiências públicas que foram é, travadas com o Ministério Público Federal, com o próprio professor Clemente Coelho, com as lideranças da comunidade de Mercedes, com especialistas de meio ambiente e nós discutimos por diversas vezes de que, neste primeiro ano, nós faríamos uma segmentação parcial do enrocamento. Nós não faríamos ele integralmente. Isso pode ir nas atas das reuniões, a visita técnica que foi feita com o professor Clemente Coelho lá em Suape, com o Fórum Suape, com as lideranças da comunidade de Mercedes. Nós pactuamos de que seria feito a segmentação parcial, nós não faríamos integralmente, inclusive para estudar exatamente o impacto no mangue, estudar o impacto nos sedimentos, porque existem obras de dragagem que são feitas. Nós sabemos que tem relatórios internos, inclusive na CPRH, que colocam a importância 
desse enrocamento para não levar o sedimento para dentro da retroárea onde está o mangue. Então, por conta disso e além por conta de um, uma questão econômica financeira, o custo de se tirar o enrocamento integral inviabilizaria de a gente fazer em curtíssimo prazo, nós teríamos que fazer um estudo muito mais aprofundado daquilo que foi feito, um, um estudo de análise técnica de impacto ambiental, um estudo mais rápido pela necessidade e pela urgência de se fazer a obra, e foi exatamente nessa linha que nós seguimos, doutora Maíra. Nós não fizemos absolutamente nada diferente do que pactuamos, pactuamos em 2020. Não é? Em várias reuniões onde a Defensoria Pública da União esteve presente, o doutor André esteve presente, não é? e nós pactuamos isso, isso está nas atas, nós não fizemos absolutamente nada diferente, doutora Maíra. Muito me, me causa é, impressão de que agora a gente teria que fazer é, o desenrocamento integral. Nós vamos fazer, sim, não é? porque nós nos comprometemos, mas vamos fazer paulatina, paulatinamente, progressivamente, vamos avaliar o que foi feito desta forma, não é? para que no próximo ano a gente possa fazer mais uma parte. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos, pelo seu esclarecimento. É, em relação à Secretaria Pública da União, especificamente que o senhor mencionou, que é o órgão do Paulo Bato Parque, é, eu participei de um planejamento administrativo, realmente não localizei a etapa de 2020, em que houve assim, é, firmou esse, esse compromisso de ser parcial. É, eu me interei do caso, analisei os documentos e a Defensoria Pública ela participou de outras reuniões de fato, mas todas as vezes a comunidade nos mostra a, a necessidade né, de ser um orçamento total. Mas o senhor respondeu a minha pergunta, é, eu agradeço e aí eu já vou aproveitar a oportunidade para já deixar firmado aqui é, o primeiro compromisso de uma próxima reunião de SWAP comigo para apresentar esse projeto técnico que o senhor mencionou, né, que seria um, um, um outro momento, não seria possível ser feito agora, pelo que eu entendi, não é isso, doutor Carlos? Só que não tem como apresentar nesse momento, também então, fazer um outro momento. É, e também aproveitar para solicitar essas eventuais atas que o senhor é, mencionou, porque a elas eu não tive acesso. Certo? Eu agradeço. É, nesse momento, eu gostaria de já aproveitar, estamos falando aqui de uma questão técnica, né, é, que, que a SEMA deseja fazer alguma observação. Eu vi também que a Secretaria do Meio Ambiente de Política também está presente. Se tem algum órgão técnico que queira é, falar, eu vi que tem alguém de, de uma mão levantada. Quem é aí, Rafael? É, vai. Como? Você tem uma pessoa de mão levantada. É. É, a, é, Raquel, você é de qual órgão, Raquel? Então, a palavra está com o Raquel, nesse momento. Agora, a gente, eu vou só, vou, é, só pedir né, que a gente continue atento a essa questão técnica especificamente, porque a gente ainda vai ter a palavra, né, a fala do Fórum Suárez, para depois abrir os debates, tá certo? Então, Raquel, se sua pergunta por sobre essa questão técnica, a palavra está desconfiscada. Você tem que tirar ela do mundo. Não, ela tem que tirar. Seu microfone está desligado. Raquel. Boa tarde a todos. Eu sou cientista política, especialista em planejamento e gestão pública e há mais de três anos desenvolvo o projeto do Pernambuco Transparente aqui na região metropolitana. Vocês podem acessar o website depois para conhecer melhor o projeto. No, neste momento, visto a dificuldade em relação ao, aos documentos para a gente acompanhar as intervenções e tudo mais, eu considero importante, tecnicamente, a questão da transparência ativa de todas as documentações dos projetos de intervenção das atas e, possível, até no próprio website do SWAP. Não precisa ser no portal de transparência, que às vezes a sociedade tem dificuldade não sabe o que é a ferramenta, destaca lá numa área do portal, solicito isso, essa intervenção da Defensoria e principalmente do Ministério Público Federal, que está aqui presente, que não deixe de fazer essa solicitação para que seja criada uma partezinha de destaque para justamente esse, essas intervenções é, sejam, é, estejam mais acessíveis, toda a documentação para a sociedade poder acompanhar o trâmite. É apenas isso que eu gostaria de fazer essa intervenção 
para que a gente possa ter, de fato, acho que a transparência é fundamental para que a gente acompanhe todos os trâmites com, com a devida clareza né, e, e o acompanhamento necessário pela sociedade civil. Muito obrigada a todos e pela oportunidade que essa audiência pública está nos dando para participar né, desse, dessa discussão. Obrigada, Raquel, pela sua participação. É, gostaria de registrar que está encaminhada, né, já encaminhada, então, o requerimento da doutora Raquel Lima, do Pernambuco Transparente, de que seja disponibilizado no web estado do Corpo de Suave, né, isso, toda a documentação relacionada a sejam atas, estudos técnicos, para facilitar aí e dar a concretude e a transparência dessas informações. É, acredito que tem mais uma pessoa de mão levantada. Sérgio. É, Sérgio é, está com a mão levantada. É, boa, boa tarde, doutora. Boa tarde, demais é, participantes desta reunião. É, meu nome é Sérgio, sou de Lagoa dos Gatos, estou presidente da Federação das Candidatas Quilombolas e Populações Tradicionais. Eu gostaria de fazer uma pergunta, inclusive o companheiro Magno de Ilha de Messeis é um dos integrantes da, da diretoria da federação. É, eu gostaria de perguntar, não sei se já foi falado, porque eu estou com problema da internet, é, para quem vai ficar o prejuízo dos últimos 14 anos com, com o rio fechado e os prejuízos causados com o impacto ambiental, é, principalmente para os moradores da comunidade, porque o prejuízo é grande e sabemos que alguns da, da comunidade sobrevivem da pesca e necessita muito desta que essa abertura do rio tivesse em pleno funcionamento. A gente sabe que o impacto ambiental foi grande, igual nós vimos no vídeo anteriormente, é, o, o prejuízo causado. Para quem vai esse prejuízo? Obrigado. Sérgio, muito obrigada pela sua participação na nossa audiência pública. É, esse é um tema que será abordado aqui nessa audiência pública, tá certo? É, eu só peço que, se possível, a gente possa é, exaurir essa questão técnica dessa obra, desse momento, e aí a gente vai abrir para essas perguntas, até porque Mário eu também vai ter a palavra de falar, fazer é, até a exposição melhor desses prejuízos que estão sendo sofridos, sentidos pela comunidade, e aí a gente pode abrir, e essa pergunta vai estar anotada aqui para ser debatida logo mais, tá certo? É, encerrando essa, essa parte técnica, vamos dizer assim, essa pequena parte, eu vi que o doutor André Olinda, do, Olinda, do tema, está com a mão levantada, então eu gostaria de disponibilizar a palavra para a doutora Andréia. Boa tarde a todos e a todas, é, mas com relação à parte técnica, né? Desde, a, desde que houve o barramento, isso tem mais de 10 anos, a área local mudou toda a hidrodinâmica. Né? Então, o, o, todos aqueles fluxos, né, eles sofreram uma grande alteração. Foi criados bancos de areia onde não tinha. Então, é, nós entendemos que seja prudente você, quando fizer a abertura, não fizer essa abertura de vez. Né? Essa abertura ela deve ser acompanhada né? primeiro com uma parte, um monitoramento sério, né? um monitoramento hidrológico, para a gente ver como é que vai se comportar agora essa área, para não correr riscos, né? porque mudou tudo. Né? Em 10 anos mudam. Né? A gente vê de um ano para o outro, dependendo do tempo, né? você tem é, mais sedimentação do lado, na margem esquerda, mais sedimentação na margem direita. Então, é importante esse monitoramento, né? a gente acompanhar né? quais são, se está havendo algum impacto, para aí, se você precisar de alguma medida né? corretiva da, dessa abertura, você tem que ficar atento, porque quando você, é, você abrindo todo uh, de uma vez só, você pode correr o risco de chegar um grande volume de água e, e, e causar, às vezes, mais impacto do que é, necessário. Então, eu acho prudente a gente acompanhar e ter esse acompanhamento com esse monitoramento e ver até se vai precisar de alguma medida corretiva nessa área. Né? Aí, depois, é, daqui a um ano, 
com os resultados desse monitoramento, aí ele pode indicar... O, não, agora já a gente já pode abrir todo. Né? O ideal é abrir todo. Pode até chegar o um momento de dizer, não, é, a dinâmica está muito forte aqui e, e a, a gente é melhor manter para a comunidade ali de Mercedes, a gente manter, abrir só mais 30 metros. Isso tudo são os estudos científicos que vão dizer. Esses estudos hidrológicos, geomorfológicos, é que podem indicar a melhor solução. Agora, o monitoramento é fundamental para a, essa avaliação. Certo, doutora Andréia. Muito obrigada pela sua contribuição técnica. Certo? É, doutor Carlos, acredito então que nesse projeto existe aí a previsão desse monitoramento, é, vamos dizer, periódico. Correto, doutora Maíra, corretamente. É, a condição de se fazer é, esse desenrocamento, ele passa por um monitoramento rigoroso da hidrodinâmica, um monitoramento do sedimento, do, do mangue, da retroária, da ave fauna. Inclusive, a gente colocou um monitoramento de vídeo antes da obra com o projeto que a gente está desenvolvendo com a Universidade Rural de Pernambuco e vamos fazer exatamente depois da obra é, para entender qual é quais são as espécies que, que estão voltando não é, a, a passar nesse, nessa abertura. Então, todo esse monitoramento já está acontecendo, a equipe de campo já está fazendo toda a gestão da obra, educação ambiental para os trabalhadores, é, destinação adequada dos resíduos sólidos e o monitoramento técnico que tem que ser feito não é, ao longo da, da, da obra. Então, nós estamos fazendo isso, vamos mandar todo o material que foi aprovado pela CPRH é, para a senhora e vamos consultar a área técnica de informática lá da CPH para ver a, a posição de transparência no nosso portal. Existem algumas regras que eu não posso dizer aqui, que tipo não é, de regras não sou da área, mas eu vou solicitar, me comprometo a solicitar e mandar todo esse material que foi feito e, a, e convido todo mundo para ir lá, para ver a obra, para ver... É, conversar para a gente dialogar tecnicamente, o professor Clemente Coelho pode dar sugestões, nós estamos aí numa fase né, de, de, de receber contribuições, que tipo de monitoramento a gente poderia fazer com mais profundidade, etc, etc. É um assunto complexo, não é um assunto simples, não é? nós estamos comprometidos em fazer, não é? e isso é uma decisão da alta direção da, da empresa SWAT, não é? É, nós estamos completamente de, definidos a fazer totalmente, integralmente, mas a gente precisa cautela, precisa padrão técnico, precisa é, nos guarnecer, inclusive, de alguns questionamentos técnicos que são feitos por fazer é, de tal maneira que a gente vai se preparar, sim, para que a gente tenha as respostas é, no nível técnico, no nível científico, não, não, não estamos negando né, o impacto negativo que esse enrocamento teve né, desde o início, o professor Clemente Coelho apresenta de maneira contundente, mas a gente precisa também olhar para frente, né, o que é que vai acontecer daqui para frente. E esse comprometimento, a senhora pode ficar tranquila que enquanto eu estiver lá na empresa SWAP, nós vamos estar trabalhando nessa linha. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos, pelo esclarecimento. E aí, é, dando seguimento às exposições, né, eu gostaria de, de passar a palavra para a doutora Mariana Vidal, certo? É, que ela é advogada do Fórum Suave. Doutora Mariana, está dando para ouvir bem, não é isso? Gente, primeiro, boa tarde a todas e todos. É, queria cumprimentar todo mundo, agradecer por essa audiência pública sendo convocada pela Defensoria Pública da União. Quero saudar principalmente né, a, o povo de Mercedes, que está agora reunido na, no auditório da Defensoria Pública. Dizer para vocês, assim, infelizmente não consigo ver vocês, mas... Queria estar aí com vocês também e dizer que é, hoje a gente está recebendo uma notícia é, que, embora não seja ideal, mas é, é uma vitória 
né, uma vitória que se dá é, em função da luta de vocês, da luta de todos esses anos, né? É, e é isso, eu tenho bastante orgulho de estar junto com vocês nisso. É. Bom, é, eu queria, primeiro de tudo, é, esclarecer, né, corrigir um equívoco na, na fala de Carlos André, é, que ele, ele, ele trouxe um equívoco na fala dele, assim, talvez ser função de, de interpretações de como as coisas se dão, mas enfim, é, é um equívoco bastante grande. Em momento algum houve participação. Né? Primeiro porque é, não existe uma, uma pactuação é, quando o SWAP simplesmente impõe pelo poder econômico, pelo poder político dela, de que a abertura vai ser uma abertura parcial. Não foi uma pactuação, foi uma imposição, né? É o que a gente pode fazer, é o que a gente E segundo, porque as atas das reuniões vão dizer que swap se negócio não está aqui. O TAC no qual haveria, sim, uma pactuação em que a comunidade, em que os atores ali presentes, o MPF, a DPU, o MPPE, é, fariam, é, assinariam todos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que houvesse, num primeiro momento, uma abertura parcial e um monitoramento que conduziria, posteriormente, a uma abertura total. Suap não aceitou assinar esse TAC, não houve pactuação, inclusive essa, a, essa negativa de Suap de assinar esse TAC é, impediu que houvesse, inclusive, um processo participativo é, com relação à definição da, da metodologia desse monitoramento ambiental. É, o monitoramento ambiental vai ser feito como exatamente? A gente ouviu pela primeira vez agora, né, Carlos André falando, mas a gente precisa disso por escrito e seria o ideal que a comunidade tivesse participado do processo de definição dessa metodologia. Né? E é importante, já trago aqui um encaminhamento que haja é, o acompanhamento, uma comissão de pescadores, formados por pescadores da comunidade de Mercedes, por pescadores de outras localidades, mas precisa haver um acompanhamento, uma comissão de pescadores acompanhando essas obras e esse monitoramento. Né? É... Aí a gente é, espera que haja a abertura total é, após esse monitoramento, após, é, enfim, todo, todo o processo que, 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 que vai haver, que a gente está combinando agora. É... considerações que assim a gente que bom a gente está caminhando para frente né estamos caminhando para o futuro é importante olhar para o futuro agora mas a gente não pode é, esquecer do passado não porque a gente não pode repi repetir certas práticas do passado é, inclusive porque nós estamos nos deparando agora atualmente com reproduções da prática do passado que a gente precisa corrigir né? Então, é... a gente precisa fazer uma, 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 uma análise do que foi todo esse processo de, desses 14 anos de descaso, né? de, de completa desconsideração. Né? De obra que, que, que passou 14 anos de forma irregular, é, sem, sem amparo de uma licença, de uma autorização vale, sem suave cumprir é, as condicionantes que estavam dispostas na licença de instalação da obra, que era para ser uma obra provisória, sem suave prever medidas de mitigação e compensação para as comunidades atingidas, que não é só a comunidade de Mercedes, né? A comunidade de Mercedes talvez é diretamente atingida porque o rio... É, banha o seu território, mas tinha a comunidade de Tatuoca, dos ex-moradores de Tatuoca, que foram é, removidos forçadamente da sua ilha. 
é, tem as comunidades pesqueiras de outras localidades, porque como o professor Clemente trouxe, tudo era, era um complexo estuarino só, né? eram rios que se comunicavam, então era, era um único complexo estuarino, então pescadores de mais longe vinham pescar no rio Tatuoca, enfim, então houve, é, é, se atingiu muitos pescadores, se atingiu inclusive pescadores de alto mar, já que os manguezais são ecossistemas é, é, essenciais para a vida marinha, né? É, e houve, sobretudo, é, muitos casos para essas comunidades, né? É, que é, que foi, foi prática histórica da empresa Swap, fechar os olhos, agir como se as comunidades sequer existissem. Né? Isso está exposto nos estudos ambientais que basam as licenças de instalação, as licenças prévias, as licenças de, de, de instalação dos empreendimentos, os estudos que embasam os processos de licenciamento sequer, sequer fazem menção à existência de comunidades, como se essas comunidades nem existissem, como se essas comunidades, é, enfim, não existissem. Então, é, com isso, não se prevê os impactos que recairiam sobre elas, que vão recair sobre elas, e, consequentemente, não se prevê as medidas mitigadoras e compensatórias que, que deveriam ser previstas. É, e a gente é, precisa dar nome aos bois, né? a gente precisa dizer é, que esse descaso, né? esse, esse movimento de fechar os olhos para comunidades que, tão, que estão ali e que vão sentir esses impactos, né? essa, essa total desconsideração, isso se chama racismo, gente. Isso se chama racismo. Tá? Porque... Se fosse uma, uma, um bairro branco, de classe média, esse descaso não ocorreria. Então, 14 anos de prejuízo financeiro, de, de a segurança alimentar dessas comunidades sendo atingida, de geração de renda sendo atingida, o trabalho sendo atingido, a saúde sendo atingida, é, tem, tem, alguém tem que... Tem que pagar essa conta realmente, né? Porque foram muitos anos de prejuízo, e não só prejuízo material, financeiro, mas a, a, um prejuízo moral, né? um dano moral, psíquico, porque essas comunidades têm uma relação, é, uma relação de, 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 de identidade mesmo com esse rio. Então, isso abalou profundamente a saúde mental dessas pessoas. Então, assim, é, é muito grave o que aconteceu e é muito grave que esse tipo de coisa se repita. Então, a gente precisa falar para isso não se repetir. Eu trago isso porque a gente está se deparando, não é objeto dessa audiência, mas a gente está se deparando atualmente com uma, uma nova ameaça no território da comunidade quilombola de Mercedes, que é a instalação de uma usina termoelétrica, que está sendo feita de maneira muito similar. né? De maneira muito similar. É... Eu acho que é isso que eu gostaria de trazer para cá. É, a gente pensa em falar um bocado de coisa, a gente acaba esquecendo de algumas. É, eu gostaria de perguntar a André. Deixa eu ver. Se você é, é, esclarecer para a gente. É, qual é a empresa que vai executar essa obra? Qual é a empresa que vai executar o monitoramento exigido, né? E, e que vai retirar os entulhos, levando para esse destino ambientalmente correto? Enfim, se você puder dar mais detalhes sobre isso. É, é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu deixo para uma exposição final. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Mariana, pela sua fala. É, acredito que houve uma pergunta né, para a doutora Carlos André. Eu vou pedir para o engenheiro, o diretor de engenharia, responder essa pergunta, porque ele está coordenando toda essa parte da, da obra, Cláudio Valença. Cláudio, você pode falar, você está aí? Sim, sim. Boa tarde, novamente. A empresa que vai executar o serviço é a empresa Impertec, empresa de contrato de manutenção daqui das nossas rodovias. 
um contrato que tem, além da, da manutenção pura e simples de aplicação de asfalto, tapa-buraco, limpeza de canaletas, ela tem também as locações de máquinas e equipamentos para as intervenções necessárias em todo o complexo. A gente está utilizando esse contrato para retirada desse enrocamento. E na parte ambiental, a gente segue o que está na licença ambiental, o qual e no projeto que foi apresentado e aprovado, que é a retirada das pedras colocando no próprio leito lateral do enrocamento, ela não vai ser encaminhada para lugar algum. Então, todo o material lá existente é utilizado lá mesmo. Fora isso, tem o plano de nossas obras em geral, que é o plano de resíduo da empresa, onde tem um canteiro de obra, onde os trabalhadores fazem suas necessidades. É, alimentação também tem uma, uma van que pega os funcionários e leva para o restaurante, eles têm um restaurante, como eu digo, não é um contrato específico para retirada desse enrocamento. Né? A empresa tem um contrato maior e é, estamos utilizando o contrato na intervenção de uma via de swap existente, por isso utilizando esse contrato. É, caso vocês tiverem a necessidade, eu acho que a gente já passou quando teve a reunião da, com, com o pessoal da comunidade aqui em swap, que a gente fez, a gente já passou para eles, mas aí, Cacá, a gente passa novamente para você para ser anexado aos processos né, dessa da audiência pública que precisar. Agora, tem mais alguma... Fora essa pergunta, tinha mais Sim. alguma outra coisa? Eu vou, eu vou complementar, Cláudio. Vou... Isso, eu vou complementar a avaliação técnica de impacto ambiental, o Atia. Ele foi executado pela empresa ambiental M, Engenharia, que nós temos é, um contrato... É, exatamente para fazer essa avaliação e essa mesma empresa ela vai continuar fazendo a parte do monitoramento ambiental tanto pré-obra durante a obra e pós-obra além disso nós vamos é, lançar mão de alguns convênios e contratos que nós temos por exemplo com já falei departamento de engenharia engenharia de pesca a gente está fazendo um trabalho com a mega fauna marinha estuarina no porto de Suape e nós estamos também utilizando alguns recursos, alguns instrumentos dessa equipe técnica para que nos ajude a entender mais do ponto de vista da fauna marinha e estuarina. Então, é, essa empresa M Engenharia Ambiental. Ok, obrigada pelos esclarecimentos. E aí, aproveitando, é, vamos por... Eu quero voltar a falar a questão técnica né, dessa obra. Eu gostaria de aproveitar aqui um texto, já estamos todos presentes, por uma questão até de economia para o pessoal, economia dos recursos. É, verificar a obra, a gente pode já agendar, desde já com o encaminhamento, até a falta a fala do, do Marlon. Mas eu gostaria de saber a possibilidade de já fazer a questão dessa reunião, para, para essa apresentação desse desse projeto e todas as informações que estão sendo passadas aqui. Então, eu gostaria de perguntar é, a, a possibilidade aí a, ao pessoal do SUAP, ao CPRH, ao Fórum SUAP, no caso da DPU sou eu, ao NPF, é, vou convocar também o NPPE e a liderança aqui é, da comunidade, uma reunião para o próximo dia 16, que é segunda-feira, às 14 horas. A oportunidade em que, então, que o SUAP poderá apresentar todas as informações, mas é que o professor Clemente também, desculpe por não ter falado antes, mas o professor Clemente também poderia saber a sua disponibilidade. Então, a gente poderia aqui já sair dessa reunião, dessa audiência toda, com esse encaminhamento, né? Porque eu acho que é importante a gente continuar com o encaminhamento. Não vai saber de confirmar, você já colocava isso na ata com o encaminhamento aqui. É, é, pode responder no chat, para não parar aqui a audiência pública, eu vou colocar no chat o dia e o horário do veículo e os órgãos podem ir respondendo se estão de acordo é, com esse horário. Se não for possível, a gente tenta já me agendar para um outro dia e horário, tá bom? Então, é, dando continuidade aqui à nossa audiência pública, eu gostaria agora de passar a palavra para a Magno, né, o presidente da Associação da Lei do Mercedes, que vai aqui contribuir conosco 
é, para mais ferramentas para essa audiência pública. Mais uma palavra com você. Obrigada. Não, só pertinho. Boa tarde a todos, mais uma vez. Quero que agradecer a Defensoria Pública, agradecer ao Ministério Público que está fazendo essa audiência pública. Desde já agradecer a todos e a comunidade que vieram o dinheiro aqui para o prédio da Defensoria Pública para ficar já participando dessa audiência. Eu sei que já eu venho falar aqui de algumas situações que acontecem na nossa comunidade e tenho que dizer que isso é um dos casos que acontece conosco, não só de 14 anos, a gente está se passando aqui é, no Rio Fechado. Vim ali sofrendo 40 anos com suave, né, dos danos ambientais, dos danos é, sociais, dos danos culturais. Né, já foi apresentado aqui por seus dois presentes algumas imagens que mostra a, a destruição que foi feita pela empresa, né? mas desde já, dizer que em 2007, quando foi construído o, a via do Atlântico Sul, essa que eles chamam de envolvimento para a gente da barreira, né? desde que eles fecharam o rio, a gente começou a ter muitos prejuízos, né? principalmente na alimentação, a gente viu que diversas espécies começaram a desaparecer desde aquela época. O professor Clemente ele mostra aqui uma imagem da, das outras e para a gente foi muito chocante quando a gente viu que outras começaram a desaparecer dentro do nosso território. Então, as pessoas que catavam outra passaram a não ter mais esse, esse cuidado, esse alimento. E a gente viu que outras espécies, feito mais esquim, mais pão, sururu, desapareceram. Unha de velho, a gente viu que outras espécies que assim era, era essencial para o nosso meio, feito camarão, por exemplo. A gente viu que várias pessoas dentro da comunidade, que tinham seus, seus bares, seus restaurantes, os próprios pescadores, passaram a não ter mais isso. A fonte de alimento, a fonte de renda. A gente viu que é, vários é, catadores de caranguejo, a gente não está usando a cabeça dessa termo, aquelas pessoas possam entender, passaram a ter muita, muita dificuldade. O professor Clemente aqui ele mostrou o Rio da Tuloca, o Rio Massangana, mas a gente viu que a área mais próxima da comunidade, que é o nascimento né, do, do Rio da Tuloca, que é na Cacima do Melo, a gente viu que uma extensão completa do mangue, ela morreu. Então, olha, os caras que estavam próximos do mangue, eles desapareceram. Eles passaram aí bem para próximo do, do rio, então, passamos a ter dificuldades extremas para chegar lá. O grande ele, ele migrou da, da margem para dentro do tronco. Então, quem queria fazer uma festa, que era uma coisa mais rápida, de duas horas, três horas, passou a ficar o dia todo para tentar conseguir um pouco de, de alimento, um pouco de, de custado para conseguir vender. A gente fala aqui, para aquelas pessoas que estão fazendo parte dessa audiência pública, entendam? Cada ação que só fez, cada ação que ela cometeu em relação aos danos ambientais, que não são de hoje, não é só de 14 anos, a gente pode dizer que é dele, enquanto o ato foi fundado e começou a, a ter esse prejuízo. Né? Mas, no, no, no tatuado, especificamente, e na ligação do Rio Massandana, tiveram dois fechamentos. Né? Nos dois fechamentos, eles fizeram eles fizeram é, assim, barbaridade que a gente não conseguia entender como o mangue estava daquela forma. Na base do rio Massacana, com o rio Matuota, foi feito ali uma, um fechamento de, de um braço e, e depois foi colocado uma areia por parte da empresa do Suar e o chão, toda a área de mangue, que era lama, passou a ter areia. Isso foi, foi uma ação causada pela empresa. Não é que chegou lá, foi cortado lá. É diferente. A gente viu, assim, que a gente muito atento às colocações que foram feitas aqui pela, pela, por algumas pessoas, o, o Dr. Carlos André, ele, ele cita que é uma culpa nossa, 
que ela foi fazer uma comunidade na audiência e querer fazer um acordo de abertura, né, de uma abertura inclusive pequena. Na licença do CTRH, está dizendo ali 34 metros, não 32. Estou colocando aqui para que a gente consiga rever isso, porque a comunidade não quer nem sequer um mais a menos. A gente, de momento nenhum, fala em uma abertura, é, uma abertura parcial, a gente fala em uma abertura total. Gente, a gente vem dizendo isso desde quando o Lucas veio. A gente vem trazendo aqui apoio a pessoas, a organizações, cientistas, nessa funcionária, vem dizendo que o ideal seria abrir. E vem aqui um diretor né, de uma empresa que tem um monte de ferro, que vem, é, que vem, eu não vou dizer nem tratando mal, mas vem trata as pessoas da comunidade, eu me coloco aqui, não sabe o que pensei, mas com todas as comunidades em todo, a gente nunca foi tratado pela empresa como, como cidadão de pessoas. Né? Então, eu, os danos que foram causados na comunidade foram diversos. A gente vem até da pessoa da rede, por exemplo. Surgiu uma discussão essa semana que ninguém na comunidade tem uma rede de camarão. Em 14 anos, a rede está com dress. Então, a gente está falando uma coisa mínima. Mas, olha, os restaurantes que trabalhavam com, com camarão e com, com escutar, fecharam. Os restaurantes fecharam, os bares fecharam. A quantidade de pessoas que se tinha na comunidade foi reduzida. A União de Terminaria, a Brasil Lima, antigamente se chamava Paulo. Opa, tá vendo? Tá no verde. Ali tinha a nascente do Dutra que foi fechada. Hoje ninguém consegue ir lá nem sequer entrar no ano. A gente está limitado dentro do nosso território. Então veja que sua ela, ela continua destruindo a Itália. Essa, essa ideia que foi colocada aqui. Veja, eu fico surpreendido quando chego aqui na audiência pública. E vejo o Ministério Público, vejo a Defensoria Pública, fazendo algumas cobranças ao CTRH, que também é culpado. Esses 14 anos foram para fazer o trabalho que deveria ter, ter sido feito. Foi muito surpreendido. Quando ninguém sabe, com que outros órgãos sabem, ou saberia que as obras iriam iniciar no dia 9. Um dia antes da Defensoria Pública. Um dia antes, isso já era para ter sido falado há muito tempo. Então, vejo, a gente observa que se muda os atores do SUAP. Muda-se a diretoria, muda-se o presidente, né? muda-se os atores que estão sentados lá, mas o prejuízo para a comunidade ela é extensa, ela é grande, ela continua. Tá? Eu volto a dizer que foi uma escola dos, dos 14 anos, mas dos 40, que o está sendo instalado ali naquele território, e sendo que os invasores são eles. Os invasores é suave. Os invasores destruem dois aqui da, da, do meio ambiente, é suave. Então a gente está sendo. É, a gente continua sendo todo dia vítima. Todo dia só há que inventa alguma coisa e prejudica a comunidade. Isso, todas as pessoas. Porque a gente tem pessoas, pescadores, que deixaram de ser pescador porque não conseguiam mais ser. E passaram a trabalhar e exercer outras funções longe. Eu vou dar um exemplo aqui. Dá um exemplo aqui para que as pessoas entendam. Está aqui presente com o outro, o Martim. Então, Martim tem que vir para receber todo dia. Mas se der um passo, é Martim. Então, nossa Martim, se ele quer trabalhar na empresa, se ele quer estar em casa no mundo, pescando, ele já disse várias vezes que ele está pescando. Melhor qualidade de vida. Então, seria isso a minha, a minha fala. Agradeço a todos mais uma vez. Obrigada, Magna, pela sua vista de doimento, pela sua presença. Na, na sua pessoa, eu estou aqui agradecendo a presença de todos que estão aqui, de todos os editores que estão aqui, que se deslocaram né, até Recife, até a Defensoria Sul da União. Eu quero também agradecer nesse momento aqui é, a presença da Unidade da Defensoria Sul da União, que permitiu que a gente tivesse esse momento aqui, no um dia lindo, né, para realizar uma maior participação de todos e todas. Então, também eu queria agradecer aqui o um tempo de toda a equipe técnica da DPU. Né, eles estão no patrimônio do Espírito de Morte, foi a representação de diante da grande importância da temática que está aqui debatendo. É, gostaria de perguntar, então, a doutora Ana Fabíola, que está na mesa, quer fazer alguma colocação, tem alguma dúvida, doutora Ana Fabíola? Eu queria fazer algumas considerações. Da boa tarde novamente a todos e a todos, aos que estão virtualmente, nós estamos vivendo, mas estão me ouvindo. 
é, saudá-los, né? André da Silva, Carlos Eduardo, é, Carlos André, desculpa, é, Paulo Suávia, Dr. Luiz, Dr. Mariana, e uma saudação especial à é, comunidade né, que recebe está ou parcialmente apresentada aqui, eu tenho uma satisfação de poder encontrá-los, encontrá-las, porque na maior parte das vezes né, a gente acaba se encontrando mais o pessoal que trabalha com ele na diretoria lá da associação, e é sempre, é sempre bom para a gente poder estar reunido com vocês. Eu queria lançar hoje sobre dois pontos que eu acho importantes, né, que foram presenciados na sala anterior, né? É interessante como, mesmo com pontos de vista diferentes, é, as falas acabam se complementando, né? Eu vejo a colocação da, da participação né, que esse ministro político cobrou essa questão da disponibilização da documentação online, né, é, do Pacto de Suave, é, e isso vai ao encontro de um problema que a gente teve na instituição desse processo, que eu vou relatar aqui. Né? Eu vejo a colocação de, de Andréa sobre a preocupação com, com a abertura, é, mas vejo que também é, a colocação do SUAP inicialmente né, foi na, na fala de Carlos André que não teria condições financeiras de fazer uma abertura é, integral de forma imediata. Né? Então as coisas vão, as pedras vão se encaixando para que a gente tenha um, um panorama melhor do problema. A primeira questão que eu queria chamar a atenção aqui é justamente o que mais me contou que é o papel da CPMH. E por que eu digo isso? Porque quando a gente vai olhar o histórico desse processo, isso é importante, por mais que a gente esteja olhando para frente, né? e é importante a gente olhar para frente, mas a gente não pode esquecer o que se passou. Né? Primeiro, porque é, é daí que a gente vai tirar as missões sobre como é que deve ser feito o acompanhamento dessa obra agora. E segundo, porque nós estamos falando de um bem que é de todos, né, que é o bem ambiental, além dos prejuízos que a comunidade sofre, né, financeiro e, e até de cunho afetivo, mas é, o bem ambiental é de todos. Então, a gente não pode simplesmente passar uma borracha e dizer agora o mundo vai ser aberto e a gente vai esquecer o que se passou. E quando a gente olha esse processo de licenciamento, o que é que a gente verifica? A gente verifica um órgão de fiscalização que se quebrou em média, que ficou é, a revolta do empreendedor. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, até é, sem, é, sem ter medo de ser injusta, porque quando a gente vai analisar o processo, o que, é que a gente vê? A gente vê que é, o ato protocolou esse requerimento lá em 2007 para fazer essa obra, é, apresentou um relatório de um projeto base, na época foi feito pela Projeté, em que teria avaliado as alternativas, então, essa colocação que o professor Flamengo fez ontem sobre o Estado Oca, isso foi supostamente avaliado. Mas, até o leito, quando eu olho o documento, eu acho estranho, porque é um parágrafo. Eu estou aqui com uma folha aberta na minha frente, folha 22 do documento que é seguido. É um parágrafo sobre a possibilidade de instalação de um ponto sobre o Estado Oca, ao invés de um desenvolvimento. Um um então, é. Esse exame não foi feito pela CPRH na época? Esse estudo foi recebido como pela CPRH? Né? Como é que isso foi avaliado lá? Infelizmente, a gente não tem a resposta, porque esse processo foi extraviado. Né? A maior parte dos documentos relativos a esse processo foi extraviado. Nós passamos mais de um ano expedindo ofício da CPRH. Eu me lembro que o meu diretor, na época, estava me dando um lugar de gestão bolseira para conseguir essa documentação. Oficiamos também suar para que disponibilizar essa documentação que se tinha. Mas a gente não tem uma série de documentos que estão relevantes para saber como é que o órgão ambiental recepcionou esse, esse estudo que foi inicialmente colocado é, no SUAP. A gente sabe que foi feita uma vistoria até é, essa pessoa inicial, com esse documento, foi o que participou, né? mas é, a gente não sabe de estudos posteriores, por exemplo, um estudo de impacto ambiental. O, o documento da Projetec diz logo na introdução que outros estudos seriam necessários antes do desenvolvimento do projeto executivo, inclusive, é dito aqui, alerta-se a necessidade de desenvolvimento de estudos de impactos ambientais. 
para qualquer que fosse a solução adotada, fosse a fonte, fosse através de um meio de desenvolvimento, fosse até a utilização de uma de provisória que ele então existia e que foi considerada instável. Então, mas esse estudo de custo nunca foi feito e a CPH nunca cobrou. Né? É, e aí, foi expedido uma licença de instalação que tinha uma série de exigências que não foram cumpridas. E eu digo que não foram cumpridas porque, apesar da documentação ter sido extraviada, vinculam de, de cara a outro um condicionamento que era. Não pode impedir o fluxo na fruta da maré. Então, isso aí já ficou. No mesmo ano, foi feito uma vistoria e verificou que estava havendo esse impedimento de fluxo na fruta da maré. Então, descumprir a condicionante. Se exigir a elaboração de plano de controle ambiental, plano de monitoramento ambiental. Esses documentos foram enviados, mas era para ter sido feito, ter sido feito, ter sido feito, se tivesse relatórios técnicos. Não se sabe se esses relatórios foram feitos, né, posteriores. A documentação que isso lá conseguiu resgatar né, diz respeito a uma outra obra de dragagem na, naquela área, mas não especificamente ao, ao relatório técnico que era dessa obra, o enrocamento. Né? Então, a gente já teve depois esse segmento. E aí, o que é que faz o órgão digital? Se uma, uma empresa, um empreendimento, descumpre uma condição de uma licença? Lá com a computação, estabelece uma multa de 3 mil reais. E o dano ambiental? Cadê a reparação do dano ambiental? Isso não é o empreendedor que vai fazer de forma espontânea. Né? Se o órgão de fiscalização não for lá, não estabelecer, né? é isso em termos de, de autorização, não cobrar do empreendedor uma solução, o empreendedor não vai fazer. Da mesma forma, é, a gente sabe que essa obra, e isso ninguém pode negar, porque está documentado, é uma obra de acesso provisório. Está é, documentado, inclusive é uma funcionalidade da licença. Quando o acesso definitivo fosse concluído, o acesso provisório deveria ser retirado. Essa foi uma das alegações, inclusive, pela posse do ator, pela travessia do meio de enrocamento, porque se fosse ponte, segundo a Projetec, haveria uma enorme dificuldade na remoção posterior das fundações. Então, a partir do momento que a gente tem uma obra que é para pedir uma licença para permanecer provisoriamente, como é que se passa? É mais de 10 anos e a nova fiscalização não cobra que essa obra seja retirada. O professor também colocou que os, os tubos estavam se desfazendo, que havia uma, é, uma, uma espécie de, de, de degradação da própria obra. E até o tempo também pode concluir por que isso aconteceu. Porque a própria projeção, quando vai fazer é, a proposta, quando vai fazer o estudo, coloca lá que o estudo foi feito considerando a vida útil estimada da obra, que era de 1 a 2 anos. Então, até que o engenheiro foi lá e mencionava como é que ele ia fazer aquela obra, ele concluiu uma consideração que aquilo ali ia ser retirado em pouco tempo, em curto espaço de tempo. E o órgão que está mais uma vez não cobrou que essa obra fosse retirada, que esse acesso provisório fosse retirado. Né? Então, é. Eu até compreendo as colocações no sentido de que, passado tanto tempo, é importante avaliar é, como é que vai ser feita a retirada, até porque eu não sou é, da área, é, mas eu não entendo que, que a obra, de alguma forma, possa se justificar. Entendeu? A permanência dela pode se justificar. Que pode se estudar como isso vai ser feito gradualmente, é, se de fato pode ser feito de uma vez só, se não pode. Agora, é, a questão que é importante pontuar é que, para que não se repita o que se aconteceu, é preciso haver transparência. Né? Então, essa documentação, a gente até só se passou a ver um pouco em cima da hora, e eu acho que por isso também que a gente não recebeu, é, e que deu a CPH também, que a gente também fosse enviada até ontem, também não, não chegou, mas com relação a essa licença que foi concedida, a preocupação é. Como eu, eu coloquei aí para a minha presidência da CPH, que estudos foram solicitados? Porque vejam, é, a CPH, quando eu pergunto, mas por que não foi solicitado? Por que não trabalharam em retirada total? A CPH diz, não, porque o empreendedor não propôs. Mas olha, o empreendedor não tinha licença para a obra. A obra era provisória, era a CPH, que deveria estar exigindo a retirada parcial, ou então se posicionando. 
por uma retirada, é, uma retirada total, ou então se fosse não uma retirada gradual, porque a obra não tinha licença válida, não né? teve licença à época, mas expirou e aquilo ali era provisório. Né? Então, assim, é, me parece que a CPH veio a revolta do empreendedor, lamentavelmente, né? é, não bastasse isso, a documentação foi escraviada mais uma vez nessa questão dessa licença atual. É, Aguardo né, a documentação para poder me posicionar melhor, mas é, me causa estranheza que a CPRH não tenha se questionado, se questionado sobre a necessidade de uma retirada integral. Né? É, é, me causa estranheza que isso não tenha cabido, não tenha se cogitado para os técnicos da CPRH. Como é que é? essa obra aqui, que não está licenciada, que é na sede provisória, o empreendedor está propondo uma retirada parcial. Assim, mas por que não vai ser total? A o empreendedor não propôs. Como assim? Né? É, me causa muito estranho. Mas vamos aguardar a documentação né, para ver o que é que, é, o que é que foi analisado pelo órgão ambiental. Né? E, e, sobretudo, o que é que foi exigido em termos de acompanhamento posterior. Que é isso que me interessa também para a gente avaliar essa questão dos efeitos da abertura parcial ou total. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção, além da questão da CPRH, é justamente é, a necessidade de que a gente tenha em mente que esse processo não se conclui aqui com uma abertura parcial ou total. Né? A gente precisa justamente avaliar né, esses danos ambientais, tentar quantificá-los, avaliar os danos sofridos pela comunidade, tentar quantificá-los e exigir, aí sim, do empreendedor, e talvez até do ano ambiental, a depender do que ficar apurado, a reparação desses prejuízos. Porque uma coisa é, uma coisa é você afastar aquilo que está gerando dano, que nesse caso é o enrocamento. Mas essa medida vai ser suficiente para restaurar o ambiente na localidade? A medida que seja suficiente, como é que nós vamos compensar, ou melhor, indenizar todo o prejuízo sofrido ao longo desses anos todos? Então, a gente vai ter uma discussão paralela aí, além da discussão sobre é, a superação do problema, que é a discussão sobre a reparação dos danos. E é nesse ponto que eu queria chamar os presentes não é, a testemunharem, né, é, na medida né, do que se der conhecimento, sobre as próprias né, histórias, sobre a própria, a própria vivência, né, sobre como é que viviam antes e como é que passaram a viver depois da colocação do tratamento, para que isso também possa ser dimensionado não é, pelos órgãos. E eu digo aqui que óbvio, não tinha enxergo público quando era terceiro, mas também pela CPH, que está presente e que pode, de ofício, não é, adotar as providências em relação a essa obra não é, que está ali é, atualmente, não é, sem licença ambiental. Eu acho que as considerações. Agradeço a atenção. Obrigada, doutora Ana Fabíola pelas suas considerações, colocações, sempre muito pertinentes. É, o ponto que a gente, que eu, assim, aproveitar aqui para é, reforçar o pedido de confirmação de presença na na 2016, até agora, temas continuou, CPRH continuou, é, DPU, MPF, vai poder dar presença nessa data, doutora Ana Fabiola? Sim, eu me impede, vou colocar aqui no chat, eu estou no chat. É, eu estou falando do Dr. Clemente também, eu estou falando do Dr. Clemente. Agora, é que é muito importante que é, o Dr. Carlos Salvador não tiver que ficar a venda dos senhores, dos engenharia, justamente porque a, a reunião tem como objetivo justamente a apresentação desses documentos. Então, se o ato do Dr. Clemente não puder participar, a gente pode é, dar bem uma outra data. Então, pronto, tá ok, convidou o presente, ok. Então, está marcada a reunião como um caminhão vai constar em nada. É, a gente vai gerar o link e vai encaminhar, ok? É, então, para passar essa questão técnica, né, do enrolamento, da obra, da retirada, que é, vai ficar aqui parcialmente exposta, vamos dizer assim, mas será o problema da minha bastante próxima, é, eu acredito que agora, realmente, é o momento que a gente gostaria de 
é, ouvir né, as pessoas comunidades que nos vão fazer de falar, é, para que, é, que é, em demonstração, na verdade, da mudança de vida da comunidade após o envolvimento. Então, é, gostaria que é, me pedir aqui a participação, mas é, sempre nessa ideia de mostrar se você vivia de que, é, como era a fatura ou não da festa, ou como é hoje. Então, é, alguns depoimentos eu já ouvi na minha visita à, à comunidade, mas eu acredito que esse é um momento que a gente vai poder ouvir muito mais, né? E não só eu, como todos que estão aqui para a gente. Então, é, realmente, você tem que enfiar a palavra é, a, a quem quiser participar, pode pegar o microfone com você. É quem tem que vai começar. É, é Marina, você pode ver que eu não estou com ela na nada. Marina é Maria da Silva. Você está ouvindo o microfone? Boa tarde. Eu quero dizer que sobre o caso do Sul Apaí, eu não tenho que expulsar o que aconteceu. Ele falou que era 34 metros, não sei se ele como está levando hoje. E ontem a gente não fechou a conta um papel dizendo que a gente quer 34 anos. Eu gostaria de ter o rio todo aberto de bem. Outra, que uma senhora levou aí, está preocupada com sobrar água. Ela não se preocupa, porque onde a gente pode chegar para lá, o grau é normal, não se preocupa. A gente não pegou na minha casa, não na nossa casa, não. A maré enchia e vazia, vazia normal. Se for o outro lado, a gente está lá em cima, 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 e vai aterrar a base toda, não há nada mais de gente, e se você quer, se você for comida dali, a gente não vai aceitar também. É bom que você tenha ciência disso, que eles estão lá chegando, que está aqui, que está aqui, que está chorando, porque eles estão lá pedindo documentos, que eles não sabiam para que era, quando eu disse que ia para tirar esse vestido, que está chorando, que está aqui. Eu quero aterrar as vagas do time. Todo Suave? Suave! Pode ser suave, porque suave é aterrou de lá. Suave já massacrou. E todo suave, que ele está preocupado, todo que vai casar a gente, eu não confio em nada que saia de suave, porque suave já pisou demais. Suave já opinou demais. Está entendendo? Eu não confio em uma qualquer palavra. Quando ele mostra a metade das coisas aí, que está morta, eles nunca mostram na área de mãe que se morre lá. Por que não mostra? Eu dizia para ele, por que não mostra na área de mãe? Deixa a pessoa estar lá. É que se perder de vista, a mãe diz que tem. Se ficar vendendo, morre. Para que morre. Por que não mostra isso? Nunca passou em televisão e dizendo por quê? Então, era o que eu queria dizer. Aí, não, aí, mas como é a mãe? Como é a mãe? Como é a mãe? Como é a mãe? Quando a gente sai ali daquela parte de Santo Sara, a gente vai chegar ali, vai estar na boca em casa. E tinha lá o cadáver, chamava lá, a gente tinha uma dia, a gente ali, tinha maçã, tinha comida, tinha tudo, tinha amarelo, tinha ostra. Hoje a gente não tem mais nada disso. Hoje, o que Suave deixou para a gente, o pouco que Suave deixou, só foi o caranguejo, o aracu, está entendendo? E o peixe, o pouco que Suave deixou, porque o resto que a gente tinha menos, que era maçã. Suatirou todos os atletas, tudo. Suatirou nossos direitos de vida e isso, atletas de vida. Suatirou que ser feliz e outras pessoas são ricos. Suatirou todos os direitos da gente. E a única coisa que é agora acabar, acabar com o direito. Mas não vai conseguir. Chega, Suatir, chega. Chega por tudo, por estrada. Não deixei que ele vai dar, não tinha volta a escolha, mas ele tinha que ser Para me dar de comer. Não dá para esquecer, para dar de comer a mãe de filha, eu tenho que chegar, porque eu vou lá só tem mata, até perto de vender, tem que ter parado de mãe. Nada, ela voltava e saía, tinha filho, tinha aquela mãe, tinha ela, tinha aquela mãe, tinha de tudo, hoje não tem nada, nada, nada disso tem. Sua papa acabou com tudo. Sua papa acabou com tudo. Mas a gente era feliz, olha a gente tinha energia, a gente não tinha televisão, mas a gente era feliz, porque a gente tudo nascia com mãe, mas a gente tinha tudo. 
Ou não, a você vai ter que morrer com ele. Até que sacar a barra do ano, vai dar uma pegada. Você não vai ter que sacar a barra do ano, vai dar uma pegada. Essa situação vai dar certo. No caso, obrigada. Só um minuto. No caso, o ano, você vai trabalhar como pescador. Só com isso. Você não vai estar. Foi muito pescador. Foi muito pescador. Minha avó nunca fechou o carteiro todo mundo. Ela era pescadora. Minha avó não via. Quando ela não aguentou, vai amarrar o filho junto dela na mão, ela não vai ter que ficar amarrado. A gente era passado mesmo. Eu comecei com 23 anos de atividade, eu estava mariscão. Minha mãe ia tirar mariscão, veio com uma tia tanto, que ela leva três meninos para juntar. Ela só tirando com a cara assim, não estava dando uma mão aqui. Era três que ela vai juntar e ela quer não conseguir. No Cruzado, na Adoreira, no Maracujá, no Tizeiro, no Lavarão do Trão. Isso aí tudo uma fazia isso aqui. A outra, olha a outra. Tinha outra lá no Piló. E eu e meu pé grande. É 44 tinha a outra tirada, porque eu não estava no pé. A gente não tinha aquele papo na sapato, para ir para a pele do lado de cima. Aí eu estava com a outra, porque eu estava com a borracha e eu não estava com a outra. E hoje eu tenho uma caramba, tenho uma cara do todo mundo que será lá. Não me dá só a outra lá, ele vai cobrar a outra, ela deu outra forma. Bem pouca, bem pouca mesmo. Você não consegue mais viver como viver na pele, tá? Não, 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 Graças a Deus, a gente me deu uma picada, uma amizade que eu fiz pelo meio do mundo. Aí o cara me chamou, 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 Estava indo para cima para brigar, eu não estou vendo, eu vou ver para onde eu estou vendo, eu tenho que ter uma folgada. Aí a gente estava fazendo um camarão, ele foi para chamar a polícia, para me guiar a gente, e lá ainda estava um pequenininho lá, na boca do estrangeiro, que a gente estava com a menina e a pele. Olha a situação dessa. Obrigada. É, boa tarde, meu nome é José Miguel, eu sou filho, mas eu sou conhecido como Marrom Quilombola, é, herdeiro o nome aí da minha origem, é, do modelo até passado, e eu, eu quero dizer também que eu sou pescador e também trabalho em obra, mas no momento hoje, é, hoje eu sou empregado, mas com um salário baixíssimo, e eu preferia estar pescando, porque... Eu acho que eu ganharia mais onde eu pescando do que onde eu estou. É, o que é que aconteceu? Há 14 anos atrás, a gente tinha o, o, a nossa rede, a gente pescava, a gente colocava lá, pegava, como o irmão falou aí, camarão, era peixe, era o tururu, era toda a espécie do Gustavo que tinha no mãe, a gente tinha muito, a gente pegava, conseguia conseguia vender e ajudar para o vizinho. Aquelas pessoas que realmente não tinham condição e é, ajudavam. E hoje, é, faz 14 anos que a nossa comunidade chora, porque cada ano que passa, a situação fica pior. É, a rede que a gente tinha, são redes raiz, mas a rede que, que é de seda, é, que alguém pesquisar aí na internet, o método dela são carinhos, e essa de camarada que é cara mesmo. E a que a gente tinha hoje, a gente já perdeu todas, porque ela protegeu, porque não tinha como a gente pescar com ela no setor. Aí ela ficava lá dentro de um saco lá jogada e ela protegeu. E hoje, se você for fazer uma pesquisa lá na comunidade, quem é que tem condições de comprar uma rede dessa? No caso, esse rio aberto aí que vai passar no máximo três meses para a gente voltar o tanto do que era. É, pouco vai ter condições de comprar uma rede dessa. Ou vai ter condições. Eu mesmo eu, eu vou tirar porque eu não tenho hoje condições de comprar uma rede dessa. Aí eu estou aqui para fazer uma pergunta ao pessoal do SWAP. É, por que eles taparam o rio, e como eles falaram lá, que era para oito meses, e faz 14 anos? 
é, para o um pensamento que ele teve é, em visão que lá na comunidade tinha seres humanos que dependia de ter ouvido o passo do ele veio. Eu acho que esse pessoal aí não tem coração, porque ele só pensa nele. É, eu fico chocado, eu que tenho essa frase aqui, tá aqui, ó. É, liberte o rio da Tuoca, o quilombo ainda de descer precisa dele para sobreviver. E é o rio que a gente depende para sobreviver, porque a gente está numa comunidade que você avalia hoje. Dentro da comunidade tem pessoas capacitadas para executar algum trabalho dentro do mundo completo portuário. Mas eu não sei porque não digo que a gente são um legado. Seja qualquer empresa dentro do complexo, a gente está no legado a essa vaga de emprego. Eles preferem trazer alguém de fora. Trazer alguém de fora, do estado de fora, e não procura alguém da, do, do arredor da comunidade para prestar um ato de solidariedade. Eu acho que era um, 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 um momento que, pelos que eles causaram para a nossa comunidade, era para ter um vínculo. Tem alguém dentro da comunidade que tem que, não toda a discussão, mas tem gente que depende, que, que tem, que, que executa alguma atividade dentro dessa idade. E as gente são esquecidos. É, a minha pergunta é essa que, que eu quero deixar aqui. Por que acontece isso? Será que a gente não tem gente? Será que eles estão vendo que a gente está é, julgando a gente pela nossa cor? Tem esse ato de racismo, como o Mariana falou aí. Eu queria saber o motivo desse pessoal tratar a nossa comunidade e aquelas comunidades da redor dessa maneira. Eu acho que todo mundo importa, a gente são seres humanos e devemos ser olhados de outra maneira. Essas são minhas palavras. Obrigada pela participação. Boa tarde a todos e a todos. Eu sou o cara feliz da Silva, moro no. Tá, eu sou um cara feliz da Silva. É, assim, eu vou olhar um pouco lá para trás e vou falar um pouco do que eu Sabe, lá atrás eu me lembro de quando é, eu era criança, assim, com oito anos, sete anos. É, a minha diversão era ir lá no canal, ver os vídeos passar. E até falar lá no e aquilo ali a gente passava. Porque na época a gente não tinha, não tinha, não tinha, é, não tinha parte, não tinha, tinha um, é, uma. Lá o tempo que se passava, um dia eu me lembro que eu acho que já estava mais ou menos uns 13 anos. É, aí meu pai mandou eu ir buscar uma, uma carrada de, de, de madeira. Nesse né, cavalo que está aí, está aí, está aí. Só que não era o cavalo, era o cuidado. E eu fui lá, lá cerca de 3 quilômetros. Já peguei as madeiras e já dava um, um pouco cortado. Eu fiz para cortar a parte de cima. Eu peguei a minha carrocinha. Quando eu vi voltando, aí um cara veio suado e para eu, alegando que aquela madeira era para servir de, de estrumo. Eu, como é que eu vou saber de estrumo? Como é que eu vou saber de estrumo? Como é que eu vou saber de estrumo? Para quem é sincero, que, que eu não estudei. Eu, eu sei que servia para eu trazer para... Ah, um dia o meu feijão. Aí o Fábio veio, eu era um bar madeira, cheguei em casa sem lenha, meu pai me deu uma pisa, alegando que eu era preguiça, e passei. Com o tempo, é, quando a gente começa a é, observar o suave, o suave está tá no investimento, mas ele não, não, não olha que ali na frente tem morador. Só que quer saber esse investimento dela. Eu na visão de Suave, hoje não era patrimônio em mim, não. Eu mesmo, eu estou sabendo a origem que eu sou, cerca de 4 anos, 6 anos, que descobriu. Não, eu não sabia, eu, 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 eu nem estudei para saber se era menos dólar, eu sei o que é isso, se eu passo para ele, não. Mas era assim, então assim, hoje, hoje, eu, eu, eu quero pescar, é difícil, eu, eu lembro que a semana passada eu pescar, eu fui três vezes, não fiz nada. A parte que eu estou vendo é de escura de mil. Aí, eu não vou pescar, eu digo, vou pescar hoje. Se eu pegar para mim no mundo, eu posso ter muita água. Aí, eu vou ter que pedaço, eu vou ter outro, eu vou ter um pedaço, 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 eu vou ter um pedaço. E, assim, o Arthur, ela não quer saber que ele tem um morador. 
Quando o Mariana falou numa fala ali, a gente é, sou lá que assim, se ligando na empresa do delegado, sabe? Quando chega uma empresa que vai indenizar um morador, e quando o ar indeniza a gente vê a diferença de preço. Aquela empresa, a chefe indenizou o pessoal, o preço foi lá em cima. Quando é suave, a empresa vai embaixo. O aparelho que tem uma casa, né, que é uma casa mais ou menos que é crítica, tem mais quadrado. Então, assim, o que eu vejo é que cada vez mais a gente está no seu ali envolvido com o suave. Se não fosse o pisbol, o ar, então, eu não fazia que a gente tinha BTU, que tem BTU e a Pura, que era o Ministério Público, o suave que tem uma grande participação aí nessa permanência da gente lá. Então, o que eu vejo é que cada vez mais a gente está no seu ali envolvido com o suave. Eu quero que o pisbol, que porque a gente está no grande e o grande é o poderoso que vem dinheiro. Não é para pensar. Não é para pensar. Não é para pensar. Não é para pensar. Nada. Vamos lá. Ah, 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 Estava lá, aí de vez em quando eu ia lá com uma vara, catucar, eu ia fazer um beijo com o meu, catucar, e aí eu ia lá com a minha vida, assim, era, era um tipo bom, porque eu não ia por mais de cinco, três vezes por semana. E olha, eu vou, eu vou conseguir dar aquilo de beijo, eu tenho que ir quatro vezes, três vezes, três vezes eu fui de beijada, mas quando eu começo a olhar com o passado, eu falei, era muito bom. Eu não tinha mais que fazer porque eu tinha ouro, mas eu tenho uma carada minha, eu vou passar para a gente, 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 e hoje está tá complicado. Está complicado e eu estou vendo que está difícil para sobreviver. A gente tem que correr para a empresa. Quando a gente não, é, a gente não tem capacidade, a gente não tem capacidade, a gente não vai legal, por exemplo. A empresa vem e ela quer ter lucro. Quando ela vai, vai me ocupar, porque eu vou mandar na região. Quando a refinaria veio, essa empresa vem, ela vem e quando a gente vem saber, já é a turma lá fazer um abordamento. Então, a gente não é qualificado. Então, assim, a gente tem que correr por mãe para a faculdade dele. Então, assim, é quando a gente corre por mãe, é a dificuldade né, para a gente pescar, é, ter o um material para pescar. Então, assim, isso não é o que a gente fala. Está tá difícil, mas eu acredito que a gente só vai desistir quando a gente morrer. Não é o que a gente fala. Tá. 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 Boa tarde a todos. Olá. Meu nome é Rinaldo Rodrigo de Freitas. É, Rinaldo, como é que está a casa? Eu vou repetir para quem está no online, por favor. É Rinaldo Rodrigues de Freitas. De Freitas. Não, não vou falar. Conhecido como Rinaldo Pescador. Rinaldo Pescador. É. Eu quero só ressaltar aqui e dizer o tempo que se fala muito que ainda tem Mercedes. Que a Mercedes está dentro daquela comunidade gigante. Mas o derrotamento, ele prejudicou. Não só foi em conjunto e a cidade do Tabunal, foi o estado de Pernambuco inteiro. Foi o estado inteiro. Vale ressaltar que os pescadores, que são uma grande quantidade do estado de Pernambuco, pescavam naquela região, como para mim foi desta governo nas suas imagens, na sua fala, das, das unidades de fins de maquetais. E a riqueza que ele produzia antes foi entregue ao Ministério Federal, em meus cadernos de produção, que é bom lembrar isso. Antes de suar. E o que agora é depois. E agora é depois. Então, é bom lembrar sempre disso. É uma comunidade inteira. É o Estado inteiro que perdeu. E perdeu o pescador, perdeu o dono de restaurante, bares, comércio, consumidor que compra. Então, a perda não é só uma generalização, não. É completa. Uma outra coisa, doutora Fabíola, é a omissão. A omissão do CPR Rapaz, porque eu tenho como lhe provar que, junto com o pessoal, a gente tem reuniões dentro do CPR Rapaz. Falou da problemática desse derrocamento, do dano ambiental social que trazia para as comunidades. E nenhuma vez eles tomou uma posição de ir lá e retirar. A omissão é crime. Então, houve a intenção do CPR Rapaz de cometer esses crimes. Uma coisa é você não conhecer do que está se passando. Uma coisa é você fazer várias reuniões com aquela instituição, mostrar, provar, porque eles têm conhecimento científico. Negar que você vai errar em conhecimento científico, não é negar que eu tenho um auxílio. E isso eu não vou negar. 
Então, qual também? Fizemos também uma audiência pública na Câmara de Nativa do Carlos da Pintinho, onde também foi apresentada essa problemática, e nada foi feito. E o senhor vai acabar tem que responder por esse crime, porque até hoje prevalece uma perda de mais de 87% da produção pesqueira, que defasou uma por várias comunidades, filhos de pescadores, saíram da festa, entraram na comunidade, infelizmente hoje não existe mais, porque eu não estou pescando. Outro vão trabalhar na empresa, passa três meses, quando sai, e volta para a festa, perde seus direitos constitucionais como um segurança especial. Então, é uma problemática muito grande que tem que ser levada a sério perante a lei. Perante a lei. Sobre a litigação, tem que ter um grande passo para fazer perrabar, porque, para mim, o criminoso ali é aquele que autoriza, tem o poder de fiscalizar, se omite, tendo conhecimento e não faz. E não faz. Outro que aquela explanação aí que a mulher que você falou, é muito simples. Não porque não levou isso, levou aquilo, mas tinha um conhecimento pleno, foi ele que autorizou. Ele tinha a obrigação de prejudicar. Por que a obrigação? Porque ele sabia que os manguezais iam morrer. Quando se trata da ligação dos manguezais, se você for do lado do oeste de Rio na Santana, temos uma grande perda de manguezais. Por quê? Porque a água do Rio de Janeiro, que está com água, não flui naquela área. Temos que lembrar que a maré tem os quatro maré com depuração de sedimentos diferente. E isso não existe mais em certa área. Eu fui hoje lá no lugar do Mato Doce, se você vê a enchente que estava lá, porque eu não tinha aquela enchente naquele tempo. Eu estou com 50 anos, passo agora de 50 anos, nunca tinha visto os mangos transbordar. Devido ao pensamento, porque eu não tenho mais alegação, isso é muito sério. Isso é muito sério. E que até hoje, enquanto não ser se resolvido essa situação, pescadores e comunidades vão ficar sofrendo. Quero também deixar claro a importância da abertura do Rio do Rio atual. A importância. Porque o restante de mangos que hoje vive para no futuro ter uma reprodução de peixe, que é o mensagem do peixe, são os manguezais, é tendo a abertura do Rio da Troca. Não pode ter melhoramento de estoque pesqueiro se não retirar a frente de evapamento. E aí? Boa tarde, meu nome é Liliane Mariana Silva. Liliane Mariana Silva. É, eu lembro que quando eu era criança, quando eles voltavam na escola, eles vinham, a brincadeira que a gente tinha era pescar. E a gente saía para pescar e voltava no fim de sem ter noção. E hoje, nem para a gente trabalhar, a gente não conseguia comer a gente não tinha de ser. Então, quando eu estou com um pequeno, então, esse rio aberto vai ser essencial, não só o tudo, é mais enfim, a gente vai ter e dá para criar a criança, porque eu, 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 eu e meu marido de empregado, se tiver que estar aberto, a gente está mais preocupado, porque a gente ia ter onde trabalhar para ter o que comer. E falando em relação ao boca de tubo, eu e meu marido de nós, a gente foi pegar para a Maravá. E chegaram dois barcos desse lado, na moto. E ele já seco com uma arma montada pra gente e com uma pedra na mão. Aí jogaram um escubão com uma arma. Uma arma na 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 arma. Aí chegaram pra colocar uma pedra na moto pra gente. Então veio, né? E com a arma. Aí. Queria fazer sair de casa e estudei, mas ele falou que não ia sair, porque é uma questão de ordem, ele estava só pescando para comer. Daí, quando a gente fez espera, chega a fase, com as guardas, todos armados, todos com, com uma violência verbal absurda. Então, como eu não sei isso, né, mas eu acho que é estranho, ela me deu um monte de palma. Eu era assim e ela estava até chamando a viatura, porque ela era presa. Então, é que o Roberto, como todo mundo sabe, é ponto de renda para todos os mundos da comunidade. Então, assim, é como o homem já fala que ele é aberto, ele se ia ver para casa. Então, eu acredito que se abrir agora, não vai ter 
nenhuma dificuldade de agradecer a cada vez que ele porque onde você estava, o Cia está lá no mesmo lugar, está seco, está morto, mas está lá, para receber a água e dar vida ao que morreu. E uma pergunta para o Flávio. É, quando eles fecharam o rio, ele levava quanto tempo? E por que agora que ele vai levar não tem quantos anos para abrir? Para fechar, que era fresca. E para abrir, a gente também se fecha. Obrigada. Obrigada. Então, vamos para esse momento. Então, quer dizer, pelo que eu estou vendo, a gente tem muito trabalho policial, então, a comunidade se sente é, ameaçada. Sim, não foram os policiais, foram os guardas que trabalham. Não, 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 os guardas, tá? Eles se sentem ameaçados pelos guardas. Bastante, bastante. É comum haver esse tipo de, de situação. É comum haver esse tipo de situação. Guarda. Isso lá na hora que eu tinha agora não faz, é que não entra na comunidade, mas não tem a proteção. Boa tarde a todos. Me chamo Severino de Santos Pérez. Também estou na luta aqui com a comunidade. É, eu vou falar pouco, eu gosto muito de falar, mas vou falar pouco. Eu queria aqui pedir para as autoridades né, e também junto com o presidente da Associação é, de Moradores do Rio e também o presidente de da Associação de Pescadores, em que junto aqui com a produtoria, né, é, pedisse para a SUAP, enfim, para os órgãos, em que na abertura que vai, que vai ter, que vai haver agora, com certeza o tabarão, o peixe, e como já foi falado aqui, o marrom, né, vai comprar. Mas, infelizmente, algumas pessoas não vão ter inscrição de comprar os seus equipamentos para pescar. Então, eu queria aqui só pedir a mim que fosse feito, quem sabe, por requerimento, por, por papel, por documentação, e que ela visse para nós com ajuda para a gente poder voltar né, a pescar, para a gente poder ter o nosso material de pesca e voltar aqui a viver, a ser feliz, como disse aqui é, o Renato que já passaram por mim aqui. Eu sou o pegador do Ganhamu e, como foi dito aqui com o Marco, antigamente nós pegávamos o Ganhamu na beirada, né? do papesante. Mas, com essa situação de água não chegar dentro do mundo, os meus alunos foram morar no lugar que era dele. Então, se dificultou mais para a gente né, a peça do Goiânia. Então, que há já um senso e reparamento sobre a situação que foi verificada, que foi deixada para nós aí. Essas são as minhas palavras. Que há já um reparamento e traga para nós o um, um mantimento e traga para nós já o um, um, o material para nós pescarmos, para nós voltarmos a ganhar o nosso pilão e poder dar comida à nossa família. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Meu nome é Miriam, né? Eu estou vindo aqui, né? É que está aqui a passar de suave, né? O suave tem muito problema, né? Meu esposo, já que a peça foi. É, Parado, né? Por causa disso que aconteceu lá, no acontecimento, né? Aí meu esposo, ele pegava lá com o Aí ele colocou um sítio lá por trás da MZ. Aí sempre que tava tudo branco, bananeira, macaxeira, tudinho, aí o nome do ia lá, cortava, derrubava. Ele fez uma casa, derrubava duas vezes. E é isso, né? Que o suave traz na comunidade, né? Mas não tem nada de bom para falar de suave, né? O nome dele, como a menina falou, ameaça mesmo. Uma vez meu filho tava pegando os tijolos de uma casa que o bar, eles chegaram com a arma, com os dois filhos para comer, os dois filhos chegaram e ficaram chorando, né? e esse é o dano que sua aqui traz para a comunidade. Né? E essa é a minha palavra e eu agradeço. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Maria de Fátima da Silva, eu sou da Cristiana Monsignor, né? É, Suave sempre faz isso, né? Com a gente. Eu mesmo trabalhei muito no MOG, comprei muita roupa, o um dinheiro de Aracu, de Carreguês, de tudo, de Siri, que a gente ia pescar. Né? A gente só vestia porque tinha que trabalhar no MOG. Hoje a gente pode ir lá que não pega uma dúzia de Aracu para dar os nossos filhos. Né? Antigamente eu criei três filhos e um com o MOG, funcionário azul para vender. Tirando minha de vez, o marisco, para sobreviver. 
E hoje a gente não tem nada do lado de Suárez. Suárez também é trabalhado em grande gente, né? Está por tudo. Esse tempo de chuva mesmo, eu saí de casa, tudo puxadinho, ia pegar da grande bacia de Carvalho. Hoje a gente vai e a gente não pega nada. Né? Manda o rio que está paro. Né? A gente vai pegar o Aratu, não tem mais nada, unha não tem mais, nada mais tem. Né? Eu tenho isso para filha, de mangue. Hoje a gente não tem mais nada o que a gente fazer. O que o senhor fez foi atrapalhar a vida da gente, que quando chove, invade a comunidade de água, que nem ontem mesmo está chovendo e nada, invadiu a casa da, de lá, do vizinho, a casa da minha filha. A minha filha doidinha, com a, a água que mais me deu em casa, que ela tem aí, eu tenho uma neta cabelante, a filha dela. O senhor está para praticar a vida da gente. Somente foi o que foi fazer lá. Atrapalhar a vida da gente. Aí, por causa de suave hoje, a gente vai vender passando fome. Não tem mais o que fazer. Tá o rio de mangue, de, de seca, de arame. E uma semana dessa foi com o mangue. Chega lá, não podia nem passar de outra hora que cercaram o lugar de entrada do mangue. Eu, como sou marinha, eu quase que eu não passo de mais da seca. Né? Suave só fez isso. Porque eu acho. Eu estou com 58 anos, morando lá. Eu nunca passei a situação que eu vi passando depois que o Suave entrou lá. Porque eu lembro que eu fui comer muito banho de praia naquela praia de Cocaia. O pessoal lá botava panela de manjar, a gente ia, quando era garota, a gente ia. Era tudo de bom. Hoje a gente não pode fazer tudo nenhum, porque a lama da pinô aí no Suave. A gente não pode fazer nada. O Suave só quer trabalhar a vida da gente mais dentro. Aqui é bem de pouca palavra, obrigada. Boa tarde, meu nome é Jadolim Castilho Filho, sou nascido em Piagali, na comunidade de Rio de é, Tinha um carrinho velhinho, né, foi carregado no, no pedaço do rio, Aí depois eu vendi, peguei um melhorzinho, aí agora a sua me obriga a pagar para chegar na minha residência. Hoje eu já paguei já R$ 2.425,00. A prova está aqui, que esse comprovante eu estou guardando, estou colando numa folha de, de caderno, estou tirando o cheque para deixar guardado. Aí eu não sei até quando vai, mas eu estou pagando para chegar na minha residência e falar com ela. Um acordo em relação aos carros da comunidade não pagar o pedaço do Houve um acordo, sim, doutor. Só que. Aparece, fala com mais nada. Foi feito um acordo. E era, era muito simples. As pessoas da comunidade apresentariam a documentação e aí seria liberado para passar livre, né, com livre acesso. Só que quando as pessoas trocam de veículo, Há uma demora aí no ano do Parque Suave. É, eles não fazem isso, não foi acordado. Eles dizem que é, algumas pessoas da comunidade fazem batalha da usina e aí eles não, não têm obrigação sobre elas. Outras pessoas fazem batalha do Suave. Então, eles dividem a comunidade como se fosse uma outra comunidade, como se fosse uma outra parte. Então, eles não cumprem esse, esse tipo de acordo. Há, veja, faz dois anos que eu venho com a comunista e a paulista, né, como, como associação, falando isso para a Suave. E sempre o Suave chama a gente para falar sobre o assunto e diz, ó, traz a documentação, vamos fazer, vamos fazer, e não faz. Então, está aqui em casa, né, faz quatro meses, quase cinco, que trocou o veículo, e não é só ele, tem vários outros que estão na mesma situação. Né, que tem que dar um ano ou dois, que tem a mudança, e não consegue ser, e não consegue ser isento. Né, mas eu queria deixar uma pergunta ainda para a Suave, ou para o CTRH. Veja, o Marinaldo falou aqui de uma área e ela é se perdendo em vista e está seca, está morta. Então, a gente tem algumas áreas assim, né, que, que secaram, morreram. Nesse, nesse caso, a gente vai aguardar só a abertura do rio e o fluxo da maré subir para que essa água seja restaurada ou vai ter alguma ação de plantio de, de mangue, como é que vai ser feito para restaurar essas áreas que, estão, que foram destruídas. 
É, obrigada, Marta. Obrigada a todos que participaram. Eu gostaria para pegar esse gancho dos pedaços, só um minutinho, que eu acredito que é uma coisa fácil de resolver, né? Eu estou calmo. Qual é o curso para resolver isso? Então, eu já escutei que, né? Você não acha que vai ter que esse tipo de, de queixa e é usando o material, né? Para a comunidade. Desnecessário, inclusive. É, qual seria o curso que pode poder resolver essa questão? Algo que não é pessoal, que vem voltar, inclusive, o que eles comprovaram que já acharam? Eu não sei se é, sou eu que, que fui provocado a falar. É, é, aqui o som está muito ruim. Eu tenho escutado com muita dificuldade. Não sei se os demais que estão em, em home office estão com a mesma dificuldade que eu, mas eu tenho escutado é, parcialmente as questões. E das questões que eu escutei, muitas são fora da minha alçada. Eu não tenho condições de responder. E peço que tudo que foi colocado aqui possa ser encaminhado para a alta direção da empresa, para a diretoria presidência da empresa, para que a gente possa responder por escrito tudo que foi colocado aqui. Porque tem muitas questões que são da diretoria fundiária e patrimonial, tem questões que são da diretoria de novos empreendimentos, de novos negócios, de relações interinstitucionais. É, tem assuntos que são da assessoria jurídica da presidência, diretamente com o presidente. Então, seria premeditado da minha parte sair respondendo as questões que foram colocadas aqui de maneira precipitada. Então, peço que seja formulado por escrito, essa ata da reunião vai ser encaminhada para a alta direção da empresa, para que a gente possa se posicionar. É, além disso, é, tem a questão do áudio, inclusive eu, eu vou solicitar, doutora, que a gente possa participar fisicamente aí, na, na, não sabia que era possível participar fisicamente, porque é, há uma perda, pelo menos para mim, grande em relação ao áudio da, dos participantes aí do auditório. Né? E o que eu posso me comprometer é exatamente aquilo que nós estamos fazendo na área de meio ambiente e sustentabilidade e da qual eu respondo. É isso. Só para esclarecer em relação à questão do áudio pessoal, é, a reunião ela seria completamente online, certo? Entretanto, é, para viabilizar a maior parte da comunidade, foi, foi verificada essa possibilidade de fazer alguém, essa audiência pública de maneira híbrida. Especificamente em relação ao suave, eu mesma, a Vila Tocardo, mandei uma mensagem para a pessoa de suave com que eu tive contato, que é a Camila. Cecília, desculpa, Cecília. E eu falei da possibilidade, indagando, inclusive, é, o professor Corrêa também foi indagado, para os, pelo menos para os expositores, né, que eles gostariam de estar presentes aqui. E quem, quem quis, houve essa possibilidade dos expositores, especificamente. Vinha da pandemia, eu não pôde responder para todo mundo, mas só o suave, suave, professor Corrêa, é, e a gente abrirá a maior participação da comunidade, foi disponibilizado sim, eu acho que houve aí alguma falha de comunicação. Mas, em relação às outras sessões, é, tudo vai constar na ata, tá certo? A ata ela vai ser revisada e enviada é, para todos os participantes. Então, só em relação especificamente a essa última sessão do Magno, caso que eu não tenha escutado, como que foi o meu amigo? Às vezes eu posso dar alguma resposta. A, a pergunta dele foi a seguinte. É, vai ser feito de uma parcial, né? E aí, é, a gente tem que esse curso da aula, né? Do nome Gol, da Doutora, depois eu quero falar. Oi? A pergunta é: existe no processo algum tipo de é, regeneração prevista já no processo de primeiro momento? É isso, Marina, a sua pergunta? Então, essa é a pergunta sobre alguma, pelo menos uma pequena ou parcial, vamos supor, reparação, uma vez é, liberada aí, parcialmente, o curso do dia. Doutora, boa, boa tarde. Meu nome é Marlon, de Alcinal de Araújo. É, também faço parte da, da comunidade. Eu só gostaria de ver algumas questões ambientais, né, que deixaram de ser 
de ser citado. Um dele é o, é o relatório de impacto ambiental e o, o EIA-RIMA, que, que se chama, né? Porque o, o dano que foi causado à, à comunidade foi feito um, um barramento, e um barramento se torna uma represa. E é feito um estudo de tanta comunidade. Então, a gente vê que aí tem uma falha muito grande, tanto do, do CPRH, como até do, do próprio SWAP, né? que, que é a principal questão do qual nós estamos falando aqui. Então, a gente vê que está faltando alguma coisa que não bate. Ou seja, foi premeditado todo esse tudo isso que foi feito para poder tirar a comunidade, porque fazendo isso, fazendo esse fechamento, seria uma tendência aonde a comunidade não teria de onde sobreviver e com isso teria que se mudar do, do local. E com isso seria um dano devastador para a população que mora aqui na comunidade Ilha de Messês e com isso a gente sofre e vem sofrendo até, até os dias de hoje, desde que Esse tipo de é apenas um do que eles estão fazendo até hoje, né? Então se torna muito difícil a convivência na comunidade. Nós lutamos todos os dias para poder sobreviver, correr atrás do alimento e até o mangue. E muitas vezes a gente tem que locar um barco para ir no alto mar para conseguir um peixe para poder alimentar a família. E isso se torna difícil e inviável, porque às vezes o, o aluguel de um barco não compensa o que a gente consegue pegar. Então a gente vê que o dano causado, o principal, que ele... Acredito que a internet de Marlon deve ter tido algum problema. Mas, é, vamos aproveitar, é, eu estou com a palavra contigo, né, respondendo a uma pergunta que foi feita aqui, que eu lhe repassei, de de Marlon, né? E essa do, do Marlon também, para a gente poder encaminhar. Doutora, me desculpe, mas é, não tenho condições de responder é, historicamente o compromisso da empresa Swap. Não, são várias gestões que foram é, administradas pela empresa Swap. Dizer que é premeditado não sei, para mim, não tenho é, consciência direta do, do material que, que eu tenho na, nas minhas mãos para falar qualquer opinião em relação a esse assunto que o Marlon coloca. É, existe uma, uma referência das licenças que foram estabelecidas para a dragagem do porto interno de Suape de que é, seria recomendável a manutenção do acesso provisório desse enrocamento. Nós temos duas licenças que falam explicitamente na manutenção desse enrocamento. É, isso foi é, um dos motivos pelo qual a gente não, pela empresa Swap, não tomou nenhuma decisão de retirar o o acesso provisório, seja parcialmente, seja integral, é, porque tinha um respaldo das licenças que foram emitidas para a dragagem e que, tecnicamente, seria recomendável manter esse enrocamento por conta do sedimento que poderia entrar na retroárea. É, basicamente, o que eu posso colocar de, de, de questão direta Levantada por mal é isso. Não, não tenho mais subsídio para colocar mais do que isso, não. Certo, doutor Carlos. Obrigada. É, doutora Rafa Bíblia tem uma pergunta para fazer. Vou passar a palavra para ela. É, uma dúvida, Carlos. Eu não sei se você está me ouvindo bem, porque eu já recebi aqui um recado que está muito baixo o meu áudio. Você está me ouvindo bem, Carlos? Eu escuto mas tem muito som de, não sei, ar-condicionado, ventilador, alguma coisa que, que deixa é, com, confusa a, a transmissão. Mas, mas escuta, escuta a senhora bem. 
é, a pergunta é, que Magno fez, não foi Marlon, né? a pergunta que Magno fez é se agora, nesse projeto que foi aprovado na CPRH, foi contemplada também alguma medida para a promoção da regeneração da vegetação da área, independentemente da questão da abertura do, do, do enrocamento parcial. Mas se, ao lado desse, dessa medida de retirada de parte do enrocamento, se foi prevista também alguma medida de regeneração da vegetação. E a minha pergunta que eu queria dirigir ao senhor é, com relação a essas autorizações que o senhor referiu agora, em que, relativa da dragagem, em que houve a sugestão de manutenção do enrocamento, a minha pergunta é se o senhor está se referindo às autorizações que foram emitidas em 2020 ou se existe alguma autorização de ano anterior com a mesma sugestão. Nós temos autorizações que foram dadas anteriores, que inclusive se venciam em 2021. Então, foi, foi anterior, sim. É, pelo menos duas autorizações eu tenho é, acesso e tive acesso à, à licença de que na sua recomendação consta a manutenção desse enrocamento. É, inclusive, eu já mandei algumas vezes como cópia de ofícios que foram encaminhados. É por isso que eu te pergunto, os que eu recebi são expedidos no ano de 2020. Aí eu queria saber se o senhor responde algum Eu vou fazer uma pesquisa é, das autorizações que foram é, emitidas antes desse, desse período que a senhora coloca para poder é, encaminhar uma vez identificada. E com relação à medida de regeneração de mangue, é, na, no monitoramento, na contratação do monitoramento é, durante e pós-obra, é, se, é, se coloca a questão da retroárea do mangue. E essa retroárea do mangue, sim, é, se pretende que haja uma re regeneração natural do processo por conta do fluxo, da melhoria do fluxo hidrodinâmico, da maré. Então, se considera isso, mas objetivamente de, de se fazer mudas, de se fazer plantios de mangue nessa área, não tem nenhuma é, recomendação para que a gente possa fazer esse tipo de, de atividade. Não vai Ok, é, eu acho que é, Marlon voltou e levantou a mão. Antes de passar a palavra para Marlon, queria saber se a doutora Fabíola tem alguma colocação, ainda alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto, não. É, então, Marlon, é, você me escuta? Sim, estou estudando agora. A palavra está com você, Marlon. Tá ok. É para... Continuando lá no, sobre o, os impactos né, que foram causados, que não foram feitos estudos, que até agora eu não consegui encontrar esses estudos, tanto no CPRH como em, em outro local, não consegui encontrar, já verifiquei de várias maneiras. Aí, eu fico, aí fica uma pergunta, e os danos que, que, que esses 14 anos foram gerados, fica para quem? Que a, agora, até agora só a comunidade sofreu com, com isso. Então, ao meu ver, é uma situação que foi premeditada, onde a comunidade, de alguma maneira ou de outra, seria tirada à força, porque se você não tem tanto então, o alimento, aí o que acontece foi como citaram aí, corre para alguma empresa para arrumar um emprego, e com isso passa dois, três meses e é tirado. E muitas vezes diz que não tem não é mão de obra qualificada, mas realmente não tem como ser qualificada, porque o que a gente sabe fazer, a gente não, não consegue, porque foram tirados à força da gente. Então, fica, fica difícil. Essa é a minha pergunta. Marlon, eu acho que você repetiu, reforçou a, a sua pergunta e eu continuo a colocar a mesma posição que eu não tenho subsídio para responder. Não, não, eu não posso afirmar que foi premeditado. 
é, não tem um subsídio né, de informação, que foi premeditado, é um processo de 14 anos, eu estou em SWAP há dois anos e meio, e não, não tenho condições de, de proferir nenhum posicionamento da minha parte com relação a essa sua afirmação de, de, de ser premeditado. O que existe, o que existe, e a gente sabe que, que existe, é um plano diretor que tem um zoneamento de todo o território dos 13.500 hectares de SWAP. Isso existe, isso faz parte de um planejamento né, dentro de um processo de implantação do empreendimento, é uma, é uma forma de que é, haja não é, um roteiro é, metodológico de contratações, de prioridades, e o plano diretor está numa fase de revisão. Nesse momento, está havendo uma licitação, vai começar uma licitação para a revisão do plano diretor, porque ele é de 2011, então tem que atualizar as informações. Essa questão das comunidades é um ponto que vai ser bastante é, colocado diante da revisão, considerar as pessoas, considerar os núcleos de comunidades que estão dentro do território, e isso foi já é, um pressuposto na confecção do termo de referência, e, portanto, é, esse processo vai correr nos próximos 12 meses da contratação. Da contratação. Estamos é, para lançar o certame licitatório, todas as revisões do termo de referência foram realizadas e a diretoria que coordena esse plano diretor, essa revisão do plano diretor, é a diretoria de planejamento e gestão. Essa diretoria que coordena o processo de licitação de contratação da empresa. Além disso, o que posso é, colocar é que nós estamos aproveitando para fazer um novo diagnóstico da zona de proteção ecológica que compete à diretoria de meio ambiente e sustentabilidade. Nós, nós estamos fazendo uma revisão da parte do diagnóstico da ZEPEC, em que considera, como dito anteriormente, as comunidades, em que considera o modo de vida dessas comunidades dentro da ZEPEC, da Zona de Proteção Ecológica, e se pretende dar subsídio à revisão do plano diretor com base nesse diagnóstico e um novo plano, um novo plano de recuperação, de restauração dessa zona de proteção ecológica. Então, o que a Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade tem neste momento de subsídio é esse contrato com é, a revisão da zona de proteção ecológica, o novo diagnóstico e um novo plano de ação que será formulado diante dessas novas situações, novas situações, antigas situações, não é, ocorridas no, no território. É, desculpa, doutora. É, então, fica, fica mais, mais uma dúvida, porque a gente tá, foi tratado, puxado esse assunto agora, que foi para uma, uma audiência pública. Então, todo, toda a documentação que seria exigida para mostrar sobre esse assunto deveria ser mostrado agora. Né? Todos os pontos ideais deveriam ser colocados à mesa. Ou seja, se, se não tem nada, então foi feito de, de maneira desordenada, sem um plano, é, e colocando, um, ou seja, é, sem um estudo, realmente sem um estudo. É certo que o senhor entrou agora, mas deveria alguém já ter colocado esse, esses projetos em pauta, que é uma coisa específica, já deveria ser reunido todos esses documentos. É, obrigado, doutora. Eu queria que fala, se não tiver ninguém mais inscrito, porque eu não estou conseguindo usar o chat aqui, não estou conseguindo me inscrever. Então, se, se tiver alguém inscrito, eu queria só me inscrever. Pronto, tá certo. A título de, de encaminhamento, a gente vai, vai te encaminhar para o um encerramento, né? Eu acredito que é, aqui na, na presencial, depois todo mundo da comunidade já falou, não sei se tem alguém mais interessado em falar. Tem uma pessoa. Tem uma pessoa, então vamos fazer o seguinte, a doutora Mariana vai falar e posteriormente, desculpa se eu fiz teu nome, não. Tá. Carlos vai falar e a gente vai encerrar por hoje, tá certo? Eu queria, eu queria trazer dois pontos. Né? Um ponto é, é talvez dialogar um pouco com, com isso que Marlon traz, que é uma prática né, que a gente pode, a gente constata ao longo da história, né, ao longo da, da, é, da forma como o SWAP se relacionou com as comunidades ao longo desses anos, e a gente pode inferir. É, de forma muito tranquila, de que há, houve e, 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 é, práticas voltadas a dificultar
dificultar muito a vida das comunidades. Né? Primeiro, se a gente utilizar a Mercedes como um exemplo, isso é algo que, 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 pode ser, que a gente pode atribuir para várias outras comunidades. É, mas se a gente fala, utilizar a Mercedes como exemplo, a, por, a apropriação da principal fonte de água da comunidade, a Cacimba do Melo, né, que a comunidade não tem mais acesso à Cacimba do Melo, a proibição de plantação, a comunidade não podia mais plantar culturas permanentes, senão chegava alguém armado e, e levava é, essas plantações, a comunidade não podia é, reformar suas casas ou construir, construir casas novas, é, porque as casas de Taipa estavam é, em estado precário, não podiam, porque senão chegava um homem armado, guarda de suape, para destruir a casa que as pessoas estavam construindo. A tapagem do rio esses anos todos sem abrir... Gente, isso é uma forma de tornar a vida mais difícil, tornar a vida impossível para que as pessoas, é, na, no desespero, cedam a, aos acordos, é, a, a, aos as propostas de indenização baixíssimas para que as pessoas deixem aquele lugar, porque a vida ali já se tornou insuportável. Então, assim, é, é, eu quero parabenizar esse povo guerreiro que, apesar despeito de tudo isso, permaneceu lutando é, esse tempo todo, né, a despeito de todas as dificuldades que vivenciaram todos esses anos. O ponto que eu queria colocar. É, é, me preocupa muito, assim, é, quando... É, quando Carlos André traz a questão da, da autorização emitida pela CPRH é, de outras atividades, atividades de dragagens, que é, traziam a recomendação do órgão ambiental do Estado é, de que fosse mantida a, a, o barramento, de que fosse mantido o DIC como uma forma de mitigar os impactos das dragagens, para é, impedir o alastramento dos, dos sedimentos das dragagens. É, Assim, é, é muito chocante que o órgão ambiental do Estado traga é, a, como solução para mitigar impactos de, de, de uma obra a manutenção de outra obra que é extremamente, profundamente impactante, que vem est está de forma irregular há vários anos e traga isso como uma medida de mitigação quando existe competência técnica para apontar outras medidas de mitigação o rio Tabatinga, ou Maçangana, está lá aberto, não tem nada para impedir. O que, que vai ser feito, então, para impedir o, sedimento das, a, 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 o alastramento dos sedimentos das dragagens? É se colocar um, um barramento ali... Gente, assim, por favor, existem outras formas de se conter o alastramento das, das dragagens. Eles precisam ser adotados, não pode ser utilizada como pretexto para se manter, para dar uma, uma, um revestimento de regularidade para essa obra. Então, assim, é muito preocupante e é chocante que isso seja feito, assim, é, parece realmente que, que a CPRH está a reboque do empreendedor, né? Isso não pode acontecer. O órgão ambiental do Estado não pode estar a reboque. Então, é isso. Eu acredito que aqui tem uma manifestação ainda no presencial, tá? E a gente vai encaminhando após isso, se tiver alguma outra pessoa que se manifestar, se tiver RH, se citado bastante, depois não, se, não falou, mas depois disso a gente vai realmente é, encerrar, porque a questão técnica ambiental é, ficou acordada, né, doutor Carlos, de ser debatido de uma maneira mais é, detalhada é, na próxima segunda-feira, dia 16. Né? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Silvia, é Carlos? Para Carlos, que está aqui presente, tá? É, a minha pergunta é para o doutor Carlos, meu pará. Doutor Carlos, é, eu moro ali na proximidade do, do Corpo de Bombeiros, porque a última vez que eu estive lá, é, eu vi lá uma sede, e aonde eu moro é, é do canal, aonde vai ser atacado na linha. Porque vocês têm os projetos, têm os planos de vocês, de destruir tudo aquilo ali, e hoje está falando de reforçar a mãe, algo que vai ser atacado na rede. Me responda aí o que significa isso. 
é o que eu ia falar. Entendeu? Para a vida do caso, você conseguiu ouvir? Doutora Maíra, consegui ouvir é, parcialmente. É, de fato, tem uma planta, uma maquete, na verdade, no, no hall de entrada da empresa Swap, não é? e essa maquete ela coloca exatamente o plano futurista não é? do porto de Swap. Esse plano futurista do porto de Swap tem exatamente esses canais de navegação e cais dentro dessa retroárea do mangue, exatamente, como dito Carlos. Carlos tem toda a razão. Isso é a visão futurista do, do porto. Né? Agora, se isso vai acontecer nos próximos 50 anos, ninguém pode afirmar. Nos próximos 40 anos, tampouco. Nos próximos 30 anos, menos ainda. Né? É, nós temos ainda áreas que estão subutilizadas dentro da proximidade da entrada do porto, não é? e o aproveitamento ainda precisa ser otimizado. Então, é, de fato, é uma visão, Carlos, de, de futuro do, dos, dos que fizeram não é? a projeção do funcionamento preenchido do porto organizado. A gente sabe que o porto organizado é uma concessão da União, não é? então a área ela pertence à União, que cede ao Estado de Pernambuco a administração dessa área de porto e de indústria. Não é? Nós temos que fazer, por exemplo, todas as licitações é, dos terminais, dos empreendimentos, nos reportando à Secretaria Nacional dos Portos. Então, a autorização das licitações são vinculadas ao Ministério da Infraestrutura. E, portanto, é, é isso. É, é, um, é, um, é um plano futurista que está que posto, não é? Está posto. Se ele foi discutido amplamente com a sociedade, não sei, não sei se foi, não é? Não posso responder aqui, não tenho condições de, de responder aqui. Se precisaria é, ser discutido com a sociedade, sim, eu opino que sim, tem que ser discutido, né? tem que ser analisado. O próprio plano diretor, né? em 2011, quando ele foi publicado por, por meio de um decreto estadual, né? É, se ele foi discutido amplamente com a sociedade, não sei, não participei, eu particularmente não participei das discussões. Deveria ter sido mais discutido? Acho que sim, porque vocês estão dizendo aí que não participaram, né? tem, tem opiniões é, claramente colocadas aqui nessa audiência. É, dá para fazer diferente? Eu acho que isso é, digamos, o um espírito de fazer diferente do que foi feito anteriormente. Então, a revisão do plano diretor, considerando as pessoas, naquele plano diretor antigo, não considerava as pessoas. Por isso que os vigilantes de SWAP iam nas comunidades, porque legalmente é, ele estava salvaguardado por, por, pelo decreto, de que não estabeleceria pessoas no território, o que eu acho um absurdo. Né? Eu sempre defendi que tem que ter um, uma visualização diferente da situação territorial. Né? E a gente conseguiu colocar no termo de referência desse plano diretor a questão das comunidades, das comunidades tradicionais, das comunidades é, que estão ali antes do empreendimento, à luz, à luz do que a gente fez no Conselho Gestor do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante. E na o Pescador sabe o que era a demanda lá, que não tinha nenhum representante da, da comunidade, não existia nenhum representante da comunidade no Conselho Gestor de um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público de Pernambuco, e hoje a gente tem uma minuta de projeto de lei paritário, um conselho gestor paritário, oito representantes da comunidade e oito representantes do conselho, 50%, 50%, é paritário. Daria para a gente fazer isso no território? Nós contratamos uma consultoria que fez esse trabalho lá no Parque Armando Holanda para fazer o diálogo com as comunidades de SWAP. Nós, nós estamos, nesse momento, fazendo uma escuta nas comunidades de, de SWAP no sentido de estabelecer uma plataforma territorial de diálogo. Se vai funcionar, não, é? não sei se vai funcionar, mas a gente está tentando fazer, porque vai ser importante, inclusive, para o plano diretor que todo esse debate, essa discussão, seja colocado no plano diretor para que a gente não, não caia num equívoco, não é? histórico, não é? Se a gente pudesse é, corrigir, não é? O passado seria ótimo lá no passado, mas a gente tem que corrigir agora no presente. Então são subsídios que eu julgo fundamentais a participação das pessoas. Agora, se as pessoas, se as lideranças querem participar ou não, não é? O caso específico de Nau Pescador que se retirou do Parque Armando Holanda Cavalcante, ele disse eu não quero participar desse conselho, ele se retirou. 
legítimo, não quer participar, não quer participar, paciência, né? mas a gente está buscando diálogo, a gente está buscando projetos que sejam de diálogo com a comunidade. A gente tem 22 estudantes do território de Suape que estão fazendo o curso técnico em agroecologia do Serviço de Tecnologia Alternativa, o CERTA, que tem mais de 30 anos de experiência com comunidades, com agricultores familiares, construindo novas perspectivas de desenvolvimento rural sustentável. A gente gostaria de fazer isso no, no, no território de Suape. Será possível fazer conversando com as comunidades? Não sei se será, mas a gente está tentando fazer. Então, tem uma série de questões que a gente poderia estar tá colocando aqui, né? o escopo de projetos que a gente está desenvolvendo aqui, com orçamento já em curso, com alguns resultados já em curso, que a gente, numa audiência como essa, fica refém totalmente de uma situação legítima, histórica, não é? É, que vocês colocam com toda a clareza, com toda a evidência, não é? mas que a gente tem condições de reescrever. E reescrever é partir para o diálogo, é partir para um, uma conversa, coisa que a gente está tentando fazer. Não é? Então, é nesse sentido que eu deixo é, uma perspectiva, doutora Maíra, é, de primeiro agradecer a senhora por ter feito moderadamente não é, essa, essa facilitação de diálogo. Eu acho que é uma, é uma competência né, de que haja a condição de a gente escutar o, o outro com respeito, né, com dignidade, e encontrar soluções, encontrar perspectivas, corrigir o passado, eu acho que tem que corrigir, se tiver alguma questão né, de compensação, eu acho que a gente tem que aprofundar isso aí, quais são as compensações, quantos são, aonde estão, em que valores, né, eu acho que isso é legítimo de se discutir, mas também a gente precisa abrir um pouco o flanco para poder discutir, conversar e construir perspectivas. Se a gente ficar brigando, 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 a gente vai continuar brigando. E aí o assunto vai para a justiça e aí leva, como, como temos, problemas que são décadas né, tratados na justiça. Se a gente puder fazer consensos em algumas temáticas que são possíveis de se fazer, ótimo, como eu acho que foi o derrocamento, o desenrocamento, o desenrocamento... É, Suap tinha condições, se não houvesse vontade política de fazer, de não fazer, de bater o pé e não fazer. E aí a justiça ia obrigar a Suap a fazer ou a não fazer, né? porque aí seria uma briga na justiça. Mas desde o início, desde 2019, que eu coloco essa situação na empresa, Leonardo Serquinho, que era o presidente, topou fazer isso, né? mas a gente não conseguiu fazer no tempo hábil da gestão de Serquinho, a gente colocou agora para Roberto Guzmão, que é o novo presidente, e ele topou também fazer. Também se ele quisesse dizer, não, eu pago o preço para a gente não fazer. Poderia ter batido o pé, não é? E aquele termo de ajustamento de conduta, a gente não assinou exatamente por conta disso, porque a gente achava que era, a gente achava, né? A gente achava aí uma interpretação, que era uma ação voluntária, não é? É uma ação voluntária da direção da empresa Suap. Talvez não seja uma ação voluntária, talvez seja uma obrigação, mas não tinha essa obrigação claramente definida nos autos do processo, nas peças, no licenciamento, etc. etc. Então, doutora Maíra, é um pouco o que eu gostaria de falar, agradecer pela oportunidade e dizer que eu estou aberto a gente aprofundar esse tema nas próximas audiências, na próxima reunião, segunda-feira, onde a gente vai apresentar né, tudo que foi feito no Átia, o que está sendo feito no momento e o que vai ser feito, assim como o projeto da obra que o diretor Cláudio Valença, que está aqui presente, vai fazer a parte de engenharia. Muito obrigado. Vou abrir a palavra. Agradeço, doutor Carlos, pela, pela sua fala. É, eu sou um entusiasta da tentativa de resolução é, Acredito que temos que dialogar. É, posso falar que esse caso é antigo, né? todo mundo sabe, mas é, a gente está aqui tentando esse diálogo e fico satisfeita em ouvir essas palavras que o senhor está desde 2019 está tentando aí a abertura de diálogo que colocou a disposição para esse diálogo. Eu acho que é um primeiro passo. É, vamos continuar olhando para frente sem deixar de olhar também para o que foi feito para trás. Né? E tem que fazer esse diálogo. É, e para isso, pode contar comigo, com a Defensoria Pública da União, com o André Carneiro também, é, falo por ele aqui nesse momento. É, e... É, fico satisfeita de que o um dos encaminhamentos da reunião já
Já é uma próxima reunião atrasada, para uma data próxima, né, para a gente ter mais esclarecimentos técnicos. Porque, como foi dito pela comunidade, eles realmente têm pressa, e eles têm razão de ter pressa. E nós, a gente foi visto a nossa pressa também. Né? E acredito que, que isso há que também caminhar nesse sentido, a gente vai escolher aí boas soluções. Né? Então, agora essa minha colocação sobre a, o que o senhor colocou, é, reitero aí a, a, os agradecimentos, é, colocar a diretoria à disposição, ao diálogo. E antes de finalizar, eu gostaria de dar a palavra para a doutora Ana Fabiola, do Ministério Público Federal, para fazer suas últimas considerações. É, eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade e a atenção de todas e todas, né? Agradecer a Diretoria Pública da União por essa oportunidade. Dizer que, assim como a doutora Mariana falou no início, é, de fato, essa abertura parcial que se inicia é uma vitória é, da comunidade, né? Que pressionou, pressionou o SUAB, pressionou o Ministério Público Federal, pressionou a Defensoria Pública da União, pressionou o Ministério Público Estadual. Então, de fato, eu acho que hoje saem de parabéns aqui, porque conquistaram pelo menos uma parte do caminho. Né? E dizer também que é, as últimas palavras de, de Carlos apenas é, reforçam aquilo que eu já tinha colocado inicialmente, da necessidade do órgão ambiental se fazer presente e desempenhar o seu papel. Porque quando o empreendedor entende que é, é, passados tantos anos com uma obra sem uma licença, que causa um dano ambiental está retratado nos próprios relatórios que, que, que as suas consultoras, né? que, é, quando esse empreendedor, empreendedor entende que não está colocado claramente uma obrigação de reparação, de retirada né, daquele tratamento, né? e isso vem, digamos assim, de uma maneira espontânea, né? é, e não de uma cobrança do órgão de fiscalização, é sinal de que o órgão de fiscalização falhou. Né? É sinal de que o Estado não colocou, né? não se colocou no papel de cobrar do empreendedor que desempenhe o seu papel de responsabilidade ambiental e que é, é, pague, a palavra essa por conta do princípio do povo e do trabalhador, que pague pelo, é, pela declaração ambiental que causou. Então, quando o, o diretor do ambiente coloca, ele coloca com naturalidade que é, poderia não ter sido uma opção do presidente anterior, poderia não ter sido uma opção do presidente atual fazer a retirada é, do deslocamento, é porque realmente falhou o órgão de fiscalização estadual, no caso da CPRH. Então, eu espero que também essa seja uma oportunidade para que a CPRH retome as regras da questão, né? passe a cobrar do empreendedor, é, que as normas ambientais sejam devidamente aplicadas no caso. E de nossa parte, acredito que tanto a Defensoria Pública atuando é, em prol da comunidade, né, em razão da, da questão da vulnerabilidade, quanto o Ministério Público Federal também atuando no viés do meio ambiente, nós vamos continuar a cobrar da CPRH que desempenhe esse papel. É, e, e agora, mais do que nunca, né, porque agora vai ser dado um novo passo, uma nova obra, uma nova intervenção e também vai, vai exigir uma atenção maior agora de todos nós. Né? Então, agradecer a todos, tá certo? E desejar que o diálogo continue respeitosamente, mas sempre visando né, a solução dessa questão, o quanto antes né, é melhor. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Fabiola. É... Obrigada pela pela presença, que também foi muito importante, a doutora Ana Fabiola, agradeço. É, gostaria só, na questão de finalização, é, agradecer primeiramente a comunidade, a todos vocês, todos e todas que vieram, a gente sabe que não é fácil, agradecer a Magno pela constante interrupção em contato com a DPU, é, colocar mais uma da DPU à disposição, agradecer ao Fórum Swap por ter viabilizado a, a vinda né, da comunidade para cá, é, foi muito importante o nosso contato com a Camila. É, então, agradeço aqui em nome de Camila, a todos os povos do Gostaria de agradecer a, a visão da DPU, 
e aqui na, na, na pessoa de Rafael, nossa técnica informática, agradecer porque sem ele essa notícia pública não teria se realizado na informática. Então, muito agradecer ao incêndio da Sociedade da Unidade, do Dona Carol Senra, é, Rafael, Claudiana e todo mundo que participou aqui para que desse certo. É, gostaria de agradecer com bastante admiração, gostaria de registrar a professora Clemente. Né? Eu tenho todo o respeito pela ciência, pelo pela, pela docência, pela pesquisa, pelo seu cliente, é, se colocou à disposição. A gente sabe que é, o tempo é o bem mais valioso das pessoas, ainda mais dos professores. Então, muito obrigada, professor Clemente, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. São muito valiosos. É, para nós, que eu falo por mim, né, é, que não tem o conhecimento realmente técnico da matéria. É, gostaria também de agradecer a doutora André Alunos, que está aqui presente. Desde a reunião da SEM, mas acredito que a, a Secretaria de Meio Ambiente é, também está presente, do município, não sei se ainda está. É, agradecer a, a Carla Cavalcante, Cláudio, o doutor Cláudio Mena, também do, do SUAP. Enfim, eu agradeço a todos e todas que estiveram presentes. Saio dessa reunião é, com a sensação de que demos o primeiro passo para o maior esclarecimento que caminhamos, né? Então, isso realmente me deixa é, esperançosa, vamos dizer assim. E, é, nesse momento, assim, também gostaria de agradecer ao Banco de Transparência, que é muito importante saber que temos a instituição de transporte de transparência aqui e que estão aqui para poder cobrar. E a Defensoria de Tudor também nos coloca aqui à disposição para qualquer esclarecimento que não está necessário. E é isso, gente. É, acho que já se eu, me perdoem se eu tiver esquecido alguém, mas realmente o agradecimento é a todos e todas que participaram dessa tarde bastante rica. Sempre lembrando que é, é tão importante o que a gente está discutindo. São tantas repercussões ambientais, sociais, é, na vida das pessoas, né? E eu que eu falei uma vez, eu estou falando propriamente na nossa primeira é, encontro. Eu vou falar aqui, na verdade, eu tenho um e o segundo, né? Mas quando eu vi na comunidade, que eu vi é, nos olhos dessas pessoas a tristeza e dizer assim: a gente era aquele Deus que não é mato, que não tem pesca, a gente não tem o que colher, a gente não tem o que pescar. Eu realmente vi que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, foi lá o primeiro passo, agradeço a todos e a todas e até a próxima reunião. Muito obrigada, Luana. É isso? Muito obrigada, boa tarde.